morning everyone. Wonderful morning. Na, na, naririnig po ba ako? Malinaw naman? Malinaw. Kaway-kaway naman po kung naririnig niyo ako. Hello po. Kamusta po ang bawat isa? Ayan. So, maaari po bang uh, malaman kung sino po sa atin ang naka-attend at nakapanood nung ating uh, anniversary celebration last weekend? Sino po? Taas ang kamay. Ayan. So, narinig po natin ang, ang mahusay at inspiring na talk ng ating Presidente si Ma'am Vicky at nakakataba po ng puso na sa kabila ng lahat ng, ng nangyayari na pandemic and, and whatsoever, di ba? Ang saya-saya pa rin po natin. Nag-enjoy po ba? Nag-enjoy? No? Kung nag-enjoy po, thumbs up po tayo. Ayan. So, uh, ang dami po sa atin na uh, uh, excited nung nag, 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 uh, dito, bubunot na or mag, uh, magkakaroon na nung raffle, di ba? Sabi nga, ang suswerte ng mga nanalo, ang swerte naman, nanalo 140,000, tapos um, lima pa sila. Pero sa totoo lang po, nanalo man tayo or hindi ng raffle ng 140,000, tayo po ay considered na swerte, tayo ay considered na blessed. Dahil po tayo ay kasama, we are one, we belong to one victorious team dito po sa Health Wealth International Corporation. Tama po? At... Um, ako po, sa totoo lang ngayon, ang husay-husay po na ganito ang magiging talk natin kasi ito po ay naka-align talaga sa vision and mission ni Ma'am Vicky at ng Health Wealth International Corporation. So, wonderful morning po ulit sa lahat at maraming salamat po sa pag-attend. Sisigurad po natin, meron tayong matututunan sa uh, hapong ito. Okay? So, today we will, we will be talking about Abundance 2020. Okay? So, ito po, uh, naalala ko last Um, January, January 11 to be exact, that's 11-11, ay, 1-11, 2020. That's the first date when we discussed the first Abundance 2020. At ang nag-discuss po nito ay si, si uh, Mr. Mel Medel, ang nag-iisang uh, tatay po ng inyong lingkod, no? ang pinaka-mentor natin at pinaka-inidolo ko, na, na ram, ram dami nating natutunan. Tapos yung second part, diniscuss naman po ni Coach Lovie. So, i-invite ko na po kayo ngayon pa lang. This Thursday, magkakaroon po ng second part ng Abundance 2020 ang magdi-discuss po si Coach Lovie Kalimia, Kalima. So, so now, it's time to learn, grow, and develop Abundance 2020. So, magpakilala po muna ako sa inyo. Ang inyong lingkod po, most likely, karamihan naman po sa atin, nakapanood na. No? Ako, uh, ako po ay si Vince Medel, um, 26 years old, full-time health and wealth dealer. Nabiyayaan po na i-manage ang Bulacan Service Center. Official Company Speaker at Top 1 Millionaire Award di Adam. Ito pong mga achievements na ito ay naging posible lamang po dahil uh, nandyan po kayo ang aking mga co-leaders, um, health wealth partners katulong no sa pag-advance um, pag nung, nung vision ng company. So, ang sarap po talagang mag-health wealth dahil nakakatulong ka na kumikita ka pa. So, stand proud health wealth. Today, we will be discussing about abundance. Abundance 2020, sabi nga. So, bago natin i-discuss ang abundance 2020, kailangan natin maintindihan ano ba ang abundance? Ano ba ang pag sinabing, ano ba ibig sabihin pag sinabing abundance? Abundant, di ba? Ano ba yung abundance? Ito ba yung, um, yung talk show? Yung, uh, ano, ano nga ba yun? Yung, uh, si, 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 yung kalbo na nakasalamin, anong pangalan niya? Si Boy... Uh, abundant? Oh, hindi. Joke lang, di ba? Si Boy Abunda? Hindi, hindi ganun. Ano ba ang abundant? Sa, sa salitang millennial, ang abundant ata, parang abundant eh, malaki yung siyan. Iba rin yun. Pag sinabi pong abundant, okay, ang definition po ng abundant is plentiful or sa Tagalog, marami. Maraming green barley. No? Kapag ka tayo, maraming green barley sa bahay, abundant tayo ng health products and green barley sa bahay. Pag sinabi kong abundance, ang meaning niyan, a very large amount of something. Sabi niya, marami. Ano pa po? Having more than you need. Yun maganda. Having more than you need. Yung hindi kinakapos yung sobra-sobra na. Sobra-sobra. Kahit na um, ang kailangan lang natin, for example, sa sa bahay, eh, uh, isang kilong bigas, meron tayong limang kilo, dahil lang abundant, di ba? Ganun po ang nangyayari. Pag sabi abundant, yung sobra-sobra siya. Often used to describe positive quality. So, pag tinagalog naman po natin ng abundance, okay? Yan nga, pag tagalog siya, masagana. 
pusay na term masagana. Sino po sa atin ang gusto magkaroon ng masaganang buhay? Taas ang kamay. So kung gusto natin magkaroon ng masaganang buhay, it is just the same with abundance. If we want an abundant life, ito na nga ang mga dapat natin gawin. Hindi discuss natin yun. So sobra-sobra, positibo, andyan po yan. Now, abundance, kinonect po natin yan dun sa year na 2020 because what is 2020 di ba naman sabi nga nila 2020 vision 2020 vision doon natin naririnig yun ano ba ang ma-describe sa 2020 number one it is the present year this year it's the year 2020 tapos visual equity pag sabi ng visual equity ito yung yung linaw kung gaano ba kalinaw ang uh, ang uh, tawag ito ang ating mga mata di ba clear vision or perfect vision ang inyong lingkod po ay isang private pilot at uh, ever since inalagaan ko po at sa guidance sa aking mga magulang ang aking mga mata so up, up to now 2020 vision po tayo yun yung ibig sabihin di ba pag narinig mo ano vision mo 2020 sa grado ng mata kapag uh, malabo tumataas na yon yung, yung grado so kapag 2020 perfect ang vision malino na malino siya so clear vision kaya ang ganda po abundance 2020 ibig sabihin klarong klaro malino na malino na po na magkakaroon ng abundance ngayong taon no so 2020 is considered to be a gateway to a bountiful decade kasi po start na ng isang decade hindi lang basta-basta isang taon kundi isang buong dekada from 2020 to 2029 those 10 years isang dekada can be considered uh, bountiful ano yun ang mangyayari hopefully anong bountiful sa ng, ng health number one, next wealth and of course happiness so That's the definition of abundance 2020. Now the challenging question is Is 2020 really an abundant year? Tanungin ko po ang bawat isa. For example, sila sila Ma'am Lisa Rebosada na nanonood, no? Sila Sir Jose Dado, Sir Sir Jose Dado, Sir Dado, kamusta po kayo? No? So, is 2020 really an abundant year? Tanungin ko po ang bawat isa. Tingin niyo po. Si Ma'am Corazon Badillo, si Ma'am Corazon Badillo, kamusta po? No? From Bulacan. Is 2020 really an abundant year? Nakikita ko ngayon ang isa po sa mga pinaka-guwapong um, speakers at leaders ng Health Wealth International Corporation. Kilala-kilala na naka-face mask siya ngayon. Pero alam ko, nangingiti na siya from Panay Island, no? Si paring JR. Kamusta, pare? Di ba? We can, we can ask ourselves. No, pare, is 2020 really an abundant year? For everyone, let's ask ourselves. Is 2020 really an abundant year? Bakit natin tatanungin? Sinasabi natin 2020, 2020, yun nga, di ba? Nung January, 20, uh, January 11, 2020, diniscuss, abundance 2020. But what happened? So tayo, pwede natin questionin eh. Is 2020 really an abundant year? Ano ba mga nangyari ngayong taon? No? Hindi pa po tapos ang taon. Kakalagpas pa lang ng kalahat. Ate. Pero ang dami-dami nang nangyari. Parang napakahaba po ng taon na ito. Tama po ba? Uh, first of all, uh, na- naranasan natin, nabalitaan na lang natin to yung Australian wildfires. Narinig po yun? Na halos buong Australia nagkaroon ng wire- wildfire na hindi mapigilan at hirap na hirap na. Kaya kung nakikita niyo po, tignan niyo yung outskirts ng uh, Australia, talagang umaapoy, eh, di ba? Imagine, nakakakilabot kung iisipin mo. And this is just ano, uh, natural, no? wala namang naging cause. Nature lang talaga ang nagsilab. No? At ano pa, ano pa kasunod? Ito po medyo uh, Australia kasi may mga kababayan tayo siguro doon. Na nandoon kami po personally may mga kamag-anak sa Australia at um, nagkalala, nagkalala tayo. At thank God, do, no, okay naman po. Pero hindi lang sa Australia, even dito sa Philippines. Ito po marami makaka-relate lalo na ang mga taga Batangas, Cavite, Laguna, southern part of uh, Luzon, no, lalo na because of the Taal volcano eruption. Sino po sa atin ang mga nakakaalala nung panahon na 'yan? Parang ang tagal na panahon na po, no? pero ngayong 2020 lang yan, ang Taal Volcano Eruption, nagulat na lang tayo. Uh, ako po, naalala ko nun, driving ako nung, nung panahon na yun, na parang uh, uh, nagkakaroon na ng uh, abo na lang yung, yung windshield ko. So, so, huminto ako at bumaba. Tapos yun na nga, doon ko na lang nalaman na, na nagkaroon na pala ng eruption ng, ng Taal Volcano. So, ano nangyari? Ang daming nasalanta. Kung makikita niyo po, punong-puno ng abo, nakakatakot, di ba? Tapos earthquakes. Lalo na ang, ti- ang isa sa tinamaan dyan, ang ating Batanga Center, naku, kay Lamang Tina. So, buong grupo ng onlineers, uh, sa Horderay, di ba? Sa Cavite. Ang dami pong naapektuhan, even the, the, ang grupo ng CAPS. Ang dami, halos lahat po tayo. Pero, 
bakit ganun? Ano po, abundance 2020, pero bakit sunod-sunod ang mga nangyayaring ito? At hindi lang yan, not to mention, di ba, this year din po nangyayari ang uh, yung uh, Black Lives Matter movement, di ba, sa US, tapos meron po mga terrorist acts all over the world and even in the Philippines na talagang nagihigpit, nagihigpit nga si President Duterte, di ba, regarding that. So, ang daming negative na nangyayari ngayong taon. And to top it all off, no? pinaka negative na nangyari na ngayong taon ano po alam na alam nating lahat na apektuhan tayong lahat na apektuhan tayong lahat walang iba kundi ang COVID-19 pandemic no sino po ang nakakaalala nung na, nung huling um huling uh, apat limang buwan no ang sigurado po hindi niyo makakalimutan yan hindi natin makakalimutan na tayo po nasa bahay lang nagbago ang buhay na hindi na makalabas di ba ang dami, hindi, hindi nga po tayo makapunta sa simbahan, hindi makapag-church. Tuwing lalabas na lang, kailangan naka-face mask, uh, face shield, tas hugas ng kamay, na dati, ba, pwedeng kumamay, di ba? pwedeng magbeso-beso, pero ngayon, wala na yon Ang hirap ng transportation, ang daming nawalan ng trabaho, tama po? Ang daming uh, pamilya na, 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 na naluluksa dahil tinamaan ng uh, COVID-19 ang kanilang mga minamahal, nakakalungkot po. So, all of these things that happened in the first half of 2020 are, yes, we can consider negative, tama. Totoo naman po yan. However, bakit natin dinidiscuss ngayon ang Abundance 2020? Kasi po, sa totoo lang, kahit na gano, ka-negative yung nangyari nung unang kalahating taon, hindi ibig sabihin na negative na ang abundance ang ang 2020. Dahil sa totoo lang po, things happen for a reason. Number one, only in the darkness we can see the stars. And this is ultimately true. Kapag maliwanag po, hindi natin makikita yung mga bituin. Tama po ba? Madi, pero pag madilim, kitang kita. Ano lang ang, ang gusto natin sabihin dyan? Na sa kabila ng lahat ng nangyari, ano po, meron pa rin bright side. Meron pa rin bright side. At kung iisipin natin, what is happening right now? Especially to us. Huwag na tayong lumayo. To Health Wealth International Corporation. Is it really an abundant year for us? Sa totoo lang po, kahit na pandemic, kahit na naka-lockdown tayo, apaw-apaw po ang production ng Health Wealth International Corporation. Kahit po pandemic, kahit na merong COVID-19, ano nangyari? Lalo lang nagkaroon ng awareness ang tao. Lalo lang uh, nagkaroon ng health awareness ang tao na kung saan imbis na dati, tayo pa mismo ang umahanap sa kanila. Tama? Kung sino ang bibili. Ngayon, baliktad na. Sila po ang umahanap sa atin dahil gusto nila makabili at gusto nila maging healthy. So, kahit po merong mga negative na nangyayari, merong positive pa rin. At yun ang kailangan nating maintindihan. That is the meaning of an abundance mindset. Na kahit na ano nang, kahit na merong mga problema, sa kabila ng problema ngayon, may positive pa rin. Sabi nga natin, we are in darkness right now. Totoo po yan. Hindi madali. Hindi madali. Pero, dahil tayo nasa dilim, na-appreciate natin ngayon yung liwanag no? mga between, di ba? Only in, dark, in the darkness can we see the star. So, The, 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 the good side with having an abundance mindset, especially in times like this, is having calm confidence. Yung, yung uh, nakikita natin, nararamdaman natin sa ating sarili na kahit na ganito, kahit na nahihirapan tayo, nahihirapan ng buong mundo, eh, hindi tayo ganito habang buhay. One good example, ano eh, um, what if uh, meron, for example, uh, tag dito, Ondoy or Baguio, lalo na dito sa Philippines. Makaka-relate po ba tayo? Sino po ang mga tinamaan ng Ondoy dati? Ondoy or Mil- Milenio? Milenio ba? Yung, yung uh, name ng mga Baguio. Ang dami, ang daming Baguio, di ba? Given as dito sa Philippines po, talagang tropical uh, country tayo, dinadaanan tayo ng Baguio. Let's say, sabihin natin, meron isang matinding, matinding, matinding Baguio na namumuo sa Pacific Ocean and heading towards us. At uh, ano mangyayari natin? Siyempre, uh, it, it's going to hurt work. It's going to hurt our business, di ba? May maraming masasalantang farms, maraming mga taong hindi makakapagtrabaho, na masastock lang sa bahay, na pandemic na nga, mahihirapan pa. Pero kung isipin natin, ang bagyo, palagi na tayong tinatamaan ng bagyo. Eh. Tama po ba? So, sanay tayo dyan. We are ready for it. We can prepare. We know how to prepare for it. And we know how to ride it out. 
pagka may bagyo, parang normal na lang sa atin eh. Tama po ba? Na inexperience ba natin yung bagyo? Oo, may bagyo pero nangyayari na yan eh. So, ganun din po ang ang dapat ang mindset natin sa sa pandemic kahit na mahihirapan tayo, kahit na magkakaroon ng mga problema, nangyayari yan at ang importante yung bagyo, dadaan lang yan, dinipas rin yan. Kasi most of us, karamihan po sa atin, uh, we only live for 70 to 80, 70 years old to 8 years old, the average. Pero dahil tayo, nag-health of green barley, abot tayo 90, 100. Let's say 90, 100, di ba? Healthy tayo eh. So, ang, ang nakakatuha naman po, sa 100 years na ganun, eh, marami na tayong pinagdaan ng bagyo. Pero sa pa, ang pandemic, hindi. Kaya ang feeling ng karamihan po sa atin ngayon eh, Ito na ba ang katapusan? Ang hirap naman. Dahil first time nating naranasan yung pandemic na to. Unlike dun sa mga bagyo, na same level, maraming nasa lanta, maraming nahihirapan. Nahihirapan din naman po, ba? Pero ang bagyo, iba ang dating para sa atin. Wala lang yan, bagyo lang yan, dadaan. Pero ang pandemic, iba. But imagine, if all of us are uh, can live for at least a thousand years. If we live for one thousand years, yun ang kunyari. Scientifically, nagiging lifespan ng tao. Para sa atin, this is the sixth or seventh pandemic, tama? Kasi marami nang naging pandemic dati, hindi po ito ang una. Pero para sa atin, lalo sa generation po ngayon, ng mga nabubuhay, no? first pandemic ito, kaya napakabigat sa atin. However, kung tayo nga nabubuhay isang isang libong taon, ang dami ng pandemic ang daan. Alam na alam natin, parang bagyo lang, na may hirapan tayo, it's going to hurt, maraming maapektuhan, mga negosyo may hirapan, mga um, uh, maraming magsasara, mababangkra, it's natural, pero dahil nga, pang ilang ulit na, manalagpasan natin. We know it's going to hurt, but it, we also know that it will pass. Nalalagpas din. So, dapat maintindihan natin yun. Let us look at the bigger picture na hindi po ito ang unang pandemic. Lalagpas din ito. Now, if we have an abundant mindset, ang kagandahan, uh, this, will, this will help see us, this will help us understand, uh, it will help see us that what we're going through now, ito po, kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, what we're going through now is not the end. If we have an abundant mindset, even if it's very dark right now, ang hirap, ang daming problema, di ba? This is not the end. But rather, it is part of the journey. We can consider this, uh, uh, this as a, yun nga, yung saying, there is a light at the end of the tunnel. Oo, madilim ngayon, pero may ilaw sa dulo at malalagpasan natin ito. So, yun po ang nakakatuwa na may hirapan tayo, yes, pero dahil may abundant mindset tayo, kakayanin. Now, ang kagandahan lang, po, pag may abundant mindset din tayo, we will understand that life will not be the same after this pandemic. Katulad po nung, nung uh, for example, nung, nung World War II, di ba? Before World War II, iba ang buhay. After World War II, iba na rin ang buhay. At ang makakarelate niyan, yung mga um, baby boomers na at uh, mas, mas nakakaila dahil silent gen, lalo na. So, ganun ang nangyayari. Kailangan natin maintindihan yun. At uh, if we have an abundant mindset, we will adapt. Yun ang kagandahan. Kasi ang buhay po, hindi matatapos. After ng pandemic, life will outlast this pandemic. And that is for certain. Sigurado yan. Malalagpasan natin. Ang dami ng pandemic na nagdaan nun. Malalagpasan din natin ito. So, kailangan po, tignan natin yun na uh, 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 na matatapos din siya. So, isa na sa dapat natin i-consider na given na, okay, we have a mindset, matatapos natin siya, there is no going back to normal. Meron po ako mga kaibigan nagsasabi, ang tagal naman, kaya kaya tayo makakabalik sa normal, nami-miss ko ng uh, mag-party-party, nami-miss ko ng manood ng sine, nami-miss na makipag-date, nami-miss na bumiyahin mag-travel, but reality sinks in hindi na tayo babalik sa dati. Some things will go back the way it is, but most of the things will change. We have to adapt to the new normal because definitely, life will not be the same. So, kaya nga sabi, we have to adapt. And for us to adapt, importante po, magkaroon tayo ng tinatawag na abundance mindset. Kasi, totoo lang, hindi lang naman po mga pandemic eh. Hindi lang pandemic. Tignan niyo po, one good example is the internet. Is the internet a good thing? Tanong po sa lahat. Is the internet a good thing? No? Ang internet po, malaking tulong na ginawa niyan sa ating lahat. Kasi pinadali ng internet ang buhay natin sa totoo lang. However, do sa mga businesses, dati po, ah, lalo na nung palabas pa lang internet, sa mga businesses na nakafocus sa 
for example, uh, videos, videos or, or movies. Naalala niyo po ba yung meron pang mga stores na magrerenta ka ng uh, ng uh, videotapes, mga VHS, mga okay, mga CDs para lang makapanood ng movie? 'Di ba mga ganung klasing business? Dahil sa internet, namatay yung negosyo nila. Why? Because now there is streaming. Hindi ka na magrerenta ng 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 CD para lang manood. Hindi ka na nga manonood ng hindi ka na mapupunta sa sine para manood, 'di ba? Because you can stream everything online. So the internet, if you think about it, is a good thing, pero merong mga naapektuhan din. So itong pandemic, yung mga bagyo na yan, yung taal eruption, even the internet, lahat yan is changes na nagiging nandiyan talaga. Sa ayaw sa gusto natin mangyayari at mangyayari yan. At hindi ito ang huli, meron pang mga sunod, mga kasunod. But sabi nga, life goes on. At para po maging successful tayo, despite everything that's happening, we have to adapt. And ang nakakatuwa po niyan, uh, pag tayo po mayroong abundance mindset at nag, nag uh, adapt tayo, nagiging madali. Kasi everything that's happening right now, uh, hindi naman na ngayon lang nangyari. Eh. Nangyari na ito dati po. No? So, uh, isang magandang example, uh, sa mga taxis and grab, di ba? Sa taxis and grab, pagka tayo po nag, uh, nag, nag-book ng grab, Diba? Madali dahil sa phone. Pero ang naging nangy- nangyari, yung mga taxi, nagre-reklamo doon na pinatay ng Grab ang, 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 ang uh, negosyo namin. However, if you think about it, pareho lang naman sila ng service na binibigay. So, ang dapat na nangyari pala, ang Grab is nag-adapt din. Na meron ding, meron ding app na magagamit, you can you can use an app. Diba? Pwede din ganun eh. So, kapag nakapag-adapt na sila, wala magiging problema. So, it's always about adaptability. And dito po sa atin sa Health Wealth International Corporation, nakaka-proud pong isipin na kung sino pa yung mga pinaka-tinamaan ng mga events this past few months, namely the Taal Volcano Eruption and the COVID-19 pandemic. Hirap na hirap. Batanga Service Center, led by uh, Ma'am Tina Hawak, and of course, their their uh, her uplines and uh, mentors si si Angelica at syempre si Sir Mark. Yung grupo po nila talagang nahirapan no uh, taal eruption. At hindi lang naman sila marami pero main yung Batanga Center. Bakit nandoon sila mismo eh yung uh, yung main uh, center na po tinamaan, di ba? Na hindi na magagamit, tas nandoon yung products. So negative, negative yung nangyari. However, because Ma'am Tina, Sir Mark, Angelica and the whole group has an abundant mindset. Ano pong nangyayari sa Batanga Center ngayon? Pasabog sila, pasabog na apaw ang productions. Bakit nakapag-adapt sila kaga na nakalinya na nakapractice na sila sa online dati at binus nila yun ngayon dahil nga nung nagkaroon ng pandemic, walang makalabas online. So lahat, jumpship, focus, online, online, online. Ngayon po, Batanga Service Center, grabe ang nagiging production. So kahit na po may negative na nangyayari dahil lang nag-adapt, agad agad ang uh, ang uh, sila Ma'am Tina no ang Batanga Center nag-uumapo po ngayon. So, isa pang example si uh, Mr. Warren Torres no si si Coach Warren. Nakakatuwa po kasi before sa sobrang bait ni ni Mr. Warren Torres, byahe byahe dito, byahe byahe doon, tulong ng tulong ng tulong. Halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili. No? Pero tuloy-tuloy pa rin ang tulong. Alam niyo po, ang nangyari because of pandemic Nagkaroon siya ng oras para sa kanyang sarili, nakapagpahinga, nakapag-adjust, at nag-decide siya na ituloy yung laban. Tulong, tulong, tulong. Alam niyo po, this past six months, from January to to um, uh, to June, no? past six months lang, in-announce niyo nung isang beses sa kanyang talk, kumita po siya almost 1 million kahit po pandemic. Imagine that. So, kung tayo po, Diba? Ganun din ang gagawin natin. We will choose to adapt. Wala na tayong magagawa. Hindi natin matatanggal ang pandemic. Hindi natin matatanggal yung mga nangyayari sa labas. Nasa sa atin yun. We can choose. And we have to choose to use an abundance mindset. To have an abundance mindset. Now, etong abundance mindset na ito, kanina pa natin dinidin, dinidin, dinidin. Sila Ma'am Tina, sila Sir Warren, diba? At ang karamihan ngayon, yan ang ginagamit. Health Wealth International Corporation, my abundance mindset. Make adapt ka agad. Now we are um, overflowing with blessings. Kahit na ang hirap tayo sa shipment, di ba? Hirap tayo sa sa 
sa presentations. Imagine, ang negosyo natin, pag-share ng product, which is shipment ka, tapos para may explain, we conduct seminars and gatherings. That's all gone now. Hindi na pa pwede. Pero, because uh, because uh, the company, the, the management has an abundance mindset, ano nangyari? Nag-adapt ka agad. Hindi ma- saglit na saglit yun. Pag open, after ECQ, in-apply yung Zoom. Tama po? And ngayon, yun ang ginagawa natin. Kahit po, nasa bahay tayo, may pandemic, meron ka pamaraanan. At yan ay dahil meron tayo abundance mindset. So, define natin, ano ba ang abundance mindset? Abundance mindset is a concept in which a person believes, a person believes there are enough resources and successes to share with others. So, a person with abundance mindset, ito lang po yan, a person with an abundance mindset always focuses on limitless opportunities available in business and life. So, limitless, infinity, walang limit na hindi nauubos. Kaya nga, di ba, marami. Nakafocus tayo na hindi nauubos ang resources na talagang parating na parating yan despite the pandemic, despite the challenges, kahit na merong mga pasaway, kahit na merong mga nagiging problema. No po? Walang, walang, uh, walang makakapigil dahil nga limitless ang ating opportunities. Having an abundance mindset chooses to focus on the positive things in their life rather than the negative things. Like, what's happening right now? Tayo po, kung tayo magkakaroon ng abundance mindset, di ba? Uh, nung ECQ, pag tayo po may abundance mindset, it is okay for us. Kahit na oo, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapag- um, Ma- magawa yung mga dati, makapag-travel, makanood ng sine. Pero if we think about it, because of the pandemic, nagkaroon tayo ng time sa ating families, tama? So, tayo, nag-enjoy pa din. Because of, uh, because of the pandemic, okay, yung ating uh, nature, for example, Boracay for, uh, for, for, um, for one, ang ganda-ganda ngayon. Bakit? Because of the pandemic, nagkaroon ng time huminga na si Mother Nature. So, kahit na may negative na nangyayari, if we have an abundance mindset, hindi natin nakikita kung ano yung negative ang nakikita natin ay kung ano ang positive. At palaging may positive. Hindi yan negative lang. Every time may negative, automatic merong positive. Ganun yun palagi. Okay? Ganun siya palagi. So, uh, having an abundance mindset attracts opportunities, people, and creativity into their lives. So, This is extremely true. Having an abundant mindset is applicable talaga sa law of attraction. Kung ano yung iniisip natin, kung feeling natin marami tayong blessings, kung feeling natin hindi mauubos ang uh, tao na pwede nating maalukan sa labas, kung feeling natin share lang tayo ng share, dahil yung share, pag share natin, bumabalik yan, eh talaga naman po bumabalik dahil nga law of attraction. So, tayo po, kung gusto natin magkaroon ng positivity sa ating buhay, it's, it, it has to start with us. Hindi lalapit sa atin ang positive na bagay kung tayo mismo negative. Magre-repel yun, tama? So, ang importante sa ating magsimula. So, kailangan ma-determine po natin yung difference ng abundance and scarcity. Sa lahat po ng nanonood ngayon, magkakaroon tayo ng uh, mini, ano lang, mini, uh, like ito, activity na... Alam niyo sa, sa ating sarili at maging honest tayo, we have to be honest, ano dito sa dalawa ang meron ako, okay? So, we will give specific um, uh, characteristics with abundance mindset and scarcity mindset. So, let's define scarcity naman. Pagka scarcity, pag sabing scarcity, kabalik tara ng abundance na feeling mo, kapag may nananalo ibang tao, eh ikaw kailangan talo na. Ganon. Hindi po ganon yon Kasi pagka abundance, Mindset tayo, pag may nananalo, okay lang. Pwedeng panalo rin naman ako. Ganun yun eh. So, abundance versus scarcity. Let's define. So, ano-ano ang meron? Sa abundance po, number one, knows there is enough for everyone. Okay? Na alam na alam natin, merong sapat na resources para sa lahat. Hindi mauubos yan. Ganun, ganun ang mindset. Kapag scarcity naman po, medyo mahirap kasi thinks there is not enough for everyone. So, ang tendency, oh, akin to, akin to, hindi po pwede. Instead of sharing, mag-hoard ka, nasa iyo na lang. Which is not good, di ba? So, yun po ang number one. Tayo, nasan tayo dyan? Knows there is enough for everyone or thinks there is not enough for everyone. Magkaiba yun. Yung know, alam na alam mo, di ba? Yung think, yun ang iniisip mo lang. So, nasan tayo? Abundance or scarcity? Kayo lang po ang makakasagot niya. 
Ano pa? Believes the pie is growing. Pag the pie is growing, di ba? Ang pie, for example, pie, hindi natin sa 8. Uh, ano yan eh? Siyempre, kinakain. Pagka ganun, ang bilik natin, no ubos. No ubos. Pal- paliit ng paliit. Scarcity tayo doon kapag believes the pie is shrinking. Pero pag believes the pie is growing, kahit na kinukuha yan, papalaki. So, uh, ang, ang concept lang nun, kahit na merong nagbe-benefit na iba, hindi ibig sa ang, ang mindset natin, pag abundance mentality or abundance mindset tayo, hindi na uubos. Pag may nag-benefit na iba, okay lang. Kasi doon sa benefit niya yun, magbe-benefit din tayo. So, believes the pie is growing. Ano pa? Believes the best is yet to come. Ito po, ang husay-husay sa abundance mindset. Kapag scarcity mindset naman kasi, believes times are tough. Ngayon na nga, one good example, pagka tayo, yung feeling natin ngayon, sorry po, sa tataman, ano? Feeling natin yung, grabe, ang hirap, pandemic, yung mga pag-deliver, walang masakyan, ano ba naman yan, na, ang hirap, walang, hindi makapag-deliver, ang bagal ng sh- shipping fee, ang mahal, times are tough, kasi nga pandemic, eh, totoo naman, times are tough. However, kapag tayo may abundance mindset, even though times are tough, we believe that the best is yet to come. Na ngayon lang to. Lalagpas nito. Oo, nahihirapan tayo ngayon. Pero kahit nahihirapan tayo ngayon, darating ang panahon, magiging okay din ang lahat. So, nasan tayo dun? Siyempre, dapat dun sa believes the best is yet to come. Okay? Ano pa po? Next, collaborates to stay on top. Ito, magkaiba. Dun sa competes to stay on top. Ito po, naku, ang dami-daming ganito sa mundo. No? Sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas na competes to stay on top. Ayaw pa talo! Ayaw talaga pa talo! Hindi! Ako dapat! Ako dapat! Na, na ikipag-kompetensya. Okay naman yun. Uh, uh, being competitive is good. Pero kung ang goal mo lang ay manalo, 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 mahirapan ka kasi ano mangyari pag atas manalo? Wala. Yun, yun, yun yung pinaka-goal. Manalo lang. Uh, however, collaborates to stay on top. Ang mangyari, hindi ka lang basta-basta na nakikipag-kompetensya. Nakikipagtulungan tayo para makapag-stay tayo on top. Ngayon, kung mayroong lalabas sa atin, edi ko, may kipagtulungan din tayo para makahabol. Ganun lang naman yun eh. So, uh, ang kagandahan po dyan, uh, isang maganda example, sa isang sa isang race, tumatakbo tayo, di ba? Compete to stay on top, collaborate to stay on top. Sa isang race, tumatakbo tayo. Kung gusto natin manalo, di ba? Madali lang naman. Pati rin yung katabi mo. Pag pinatid mo yung katabi mo, tumba siya, sigurado, panalo ka na nakapag-compete ka, to stay on top, nanalo ka. However, ang laki ng difference doon. Kasi pag natapos yung, yung karera, mabagal ka pa rin tumakbo. Dahil lang kaya ka nanalo, dahil ka, kaya ka na, 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 naging top. Dahil na, 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 napatid yung isa. However, kung tayo collaborate to stay on top, magtutulungan tayo, na-encourage natin ang bawat isa. No? So kung kunyari, yung may karera, may tumatak, tumatakbo tayo, tumatakbo. Okay lang na manalo. Wala namang problema doon. Na at least pagdating doon sa dulo, tayo nag-improve lahat, di ba? Eh hindi naman matatapos sa isang karera. Meron na namang susunod na karera, meron na namang susunod na karera. So hindi yun ang goal. The goal is to improve, di ba? So ang husay po ng collaboration instead of just basic competition na, na nagkakaroon pa ng problema. So sa abundance mentality, tulong-tulong talaga. Next, trust and builds rapport. Tapos, suspicious of others naman pag scarcity, di ba? So, ito, pag uh, wala tayong tiwala sa iba, ayan, problema na. Eh, ako, pag uh, may kina- kinausap yung downline ko, ay, baka uh, iba na ito, iba na ang ginagawa, baka uh, bebentahan ng iba, yung ganun. Uh, o kaya, ako, uh, itong si downline, kinakausap ng ibang kagrupo, hindi pa pwede, baka iba yung matutunan. Ang hirap nung ganun. Samantalang, trust and builds rapport, di ba? tayo po, pero kakatiwalaan natin dahil tulong-tulong lang naman tayo. Sa totoo lang, dito po sa Health Wealth International Corporation, wala naman pong magkakompetensya dito. Wala. Tayong lahat, tulong-tulong, nasa isang pamilya tayo. Ganun lang yun. Ang, ang, ang importante, mag, makapagtiwala tayo sa bawat isa dahil pag tayo merong trust, meron tayong tinatawag na trusting team, eh, mas madali po tayong makakapagtulungan para ma-reach ang goal ng bawat isa. Di ba sabi nga natin, sa team. Ano ibig sabihin ng team? T-E-A-M. Together, every one, every, uh, everyone achieves more. So, tulong-tulong lang. At importante doon ang trust. So, hindi pa pwedeng suspicious of others kasi pag ganun, scarcity. Diba? Scarcity. Mahirap. So, pag-abundance strives to grow. Growth ang importante. 
ang scarcity afraid of being replaced. Oo, oh, ano na sa top, pero yung pinipigila mo ang iba na hindi pa pwede. Hindi pa pwede kayong lumaki, hindi pa pwede dahil ako lang dapat na ko. Ang hirap po nun, kahit na anong mangyari, it will be hard to stay on top kapag ka ganun ang nangyari. Samantalang strives to grow, hindi mo pinapansin ano man ang, ang, uh, ang uh, ranking or whatsoever, yung position mo ngayon, ang importante, continuous growth, continuous growth. Dahil yun naman ang, ang goal, hindi naman yung, yung ano lang eh, yung uh, rank, di ba? So, yun ang difference at marami po na ganyan sa scarcity at dapat mabago natin yun. Thinks big and embraces risk sa abundance. Sa scarcity naman po, thinks small and avoids risk. Kapag, kapag uh, abundance, okay lang mag-risk. Kapag mag-fail, okay lang. Kasi pwede naman natin may bangon. Eh. Kapag avoids risk yung, ay hindi, huwag natin gawin yan. Ito lang ang gagawin natin kasi delikado, mahirap na. Pagka ganun ang ginawa, sinakal ang sinakal, di ba? Walang magiging growth. Kung walang risk, walang growth, walang mangyayari. Ganun lang rin. Unlike kung nag embrace tayo risk, okay lang. Baka magkamali pag bumagsak, baho na lang ulit. At least may natutunan tayo. So, ang laki po ng difference nun. Ano pa po? Next, takes ownership of change. Kapag abundance and sa scarcity naman, fears change. So, nga natin, change is the only constant in this world. It is inevitable. After this pandemic, iba na ang buhay. Tama at kung katatakutan natin ang mga bagay na imposible nating mapigilan, tayo lang rin ang mahihirapan. So, sa scarcity mindset, frustration lang po ang mangyayari pag natatakot tayo sa change. Unlike kung abundance mindset tayo, we take ownership of change. We adapt. Ngayon, sa totoo lang po, ako personally, uh, ano ako eh, nakafocus talaga even before sa... Um, offline, marketing, punta dito, punta doon. Importante po kasi sa akin yung, yung, yung um, relationship na nandun ka, makikita mo. Uh, ang one finest example na nag apply nito is si Coach Lovie Kalimag. Alam niyo po si Coach Lovie, pero pwede niya naman ipadala. Ipadala ang mga ang, uh, products somewhere. For example, punta siya ng Bitcoin. Uh, pwede niya ipadala. Pero siya, ginagawa ni Coach Lovie, pumupunta siya para lang mamit yung tao kahit na is ilang bote lang ang bibilhin because it is important for him to to uh, to, to develop a good relationship. Ako ganun din po ang ang feeling ko. However, dahil nga sa pandemic, mahirap gawin yun ngayon. At nakakatuwa naman kahit na dahil mahirap nga gawin yun ngayon kahit si Coach Lobby gusto gusto niya yung sa building relationship. Ginawa niya ng paraan. Sige, hindi pa pwede yan ngayon. Baguhin muna natin. Si Coach Lobby ngayon, nagde-develop siya nung sa online, sa Facebook. At uh, parang nagiging interviewer nga siya dun eh. Parang um, job hiring ang dating. Ibang style. Pero effective, nakakakuha siya ng uh, prospects and um, uh, new dealers na ang bottom line, binago niya yung ginagawa niya. Na nagkaroon ng change. So, he took ownership of change. At tignan niya naman po, growing ang growing ang network. Pero syempre, Ina-apply niya pa rin yung dati na may, may uh, personal touch, pinupuntahan pa rin as much as possible. Pero meron na rin pagbabago. So lahat tayo dapat ganun. Hindi po po pwedeng constant lang tayo na ito na, hindi na ako magbabago. Kasi pagka ganun, walang growth. Tama po. So ganun pag abundance okay ang change. Pag natatakot sa, sa change, ako, scarcity yan. Next, exhibits attitude of gratitude. One of the most important things uh, right now, we have to be thankful. Gratitude. Ako, kapag tayo po, walang gratitude, problema yan. Gratitude is the best attitude, di ba? Pag scarcity po kasi exhibits worrisome, anxiousness, alarmist behavior, yung konting, konting, um, ano lang eh, konting bagay lang na, na, na merong na, nangyari, mag-aalala na, mamumoblema na. Samantalang, we can be thankful. Gratitude, di ba? Ano ngayon kung, kung um, uh, for example, like flash out, okay lang yan. Maging thankful ka. Buti na lang nag-flash out. Bakit? Ibig sabihin, lumalakas na yung organization. Thank you, Lord. Di ba? Lumalakas ang organization. So, it's always, per, ano, no? Na, Nakafocus sa perspective yan. Nasa sa atin po yan. So, we have to be grateful for everything. Appreciates others. Abundance. Kapag ka, scarcity, judgmental of others. Yung tipong lahat na lang nang nakita eh, merong masasabi. Ang hirap naman. Samantala yung sarili, 
ni hindi niya ma-judge, di ba? Eh, bakit titignan mo na iba? Kapag judgmental for others, ako, scarcity yan. Appreciate others' abundance. Na kahit na maliit lang yung nai-contribute ng na isang tao, um, or hindi man maganda, pero the fact na nag-effort siya, ma-appreciate natin yun. So, ganun po, pagka abundance, so, we appreciate others. Next, ito po, open-minded and flexible. Kapag abundance tayo, we are flexible na, sige, kung meron mga kailangan pagbabago, tatanggapin natin yan. Kung merong bagong ideas, iintindihin natin yan. Kahit na hindi yun nakasanayan natin, pag-aaralan natin, aalamin natin because we are open. Kapag ka scarcity po kasi, rigid at restricted, hindi, ito lang pinaniniwalaan ko, ito lang pinaniniwalaan ko. However, kung ito lang palagi, sarado tayo, and no new ideas will um, uh, will enter, no? pag walang bago, mahihirapan tayo kasi nga, stuck eh. We will be stuck. Okay? So, next po, abundance po can nourish our energy. Kapag ka scarcity can deplete our energy, naku po, nakakapagod maging negative. Sa totoo lang, lahat na lang ng bagay e eh, problema natin. Yung scarcity po, for example, nagmahal ang ano, nagmahal ang gas. Merong gas, di ba? Napunatan tayong gas station, tapos nakita natin, nagmahal ang gas. Ang mahal na naman ng gas. Napahagod tayo, di ba? Napahagod tayo doon kasi na-stress tayo, nakakalungkot doon, na-stress ka na nga, wala ka namang sasakyan, anong pinoproblema mo na <laughs> nagmahal ang gas, tama po? Samantalang kung tayo, abundance, we can nourish energy, uy, nag, nag, uh, nagmahal yung gas. Okay lang yan, di ba? Marami naman ako magi, marami naman akong pera. Wala ka problem, problema, okay ka, tama? So, choice pa rin, lahat yan pagpipilian natin. Ngayon, we can choose to be generous, mapagbigay, sige, 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 bigay, 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 na minsan hindi natin iniisip kung ano para sa atin, or sparing, na hindi, akin lang to, kasi baka wala na kaming kainin ng bukas. Mahirap po yung ganun. Kasi sa totoo lang, parang ang, ang, ang pera, parang ano lang yan eh, nag-game sa bank po, oh, oo, naitatabi mo, naitatabi mo, pero okay, sa bank po, uh, sa, sa ataul, <laughs> sa ataul, okay, sa ataul, uh, at ataul, mali, <laughs> sa baul pala, sa baul. <laughs> Ah, <laughs> uh, tatagito or kaya sa piggy bank na lang, piggy bank. Sa piggy bank, lagi doon yung lagay ng pera, sparing, no, oo, naiipon mo. Pero hindi gumagalaw ganun lang 'yon, di ba? Unlike, for example, generous sa ilalabas mo, ibibigay mo sa ibang tao, nako, bumabalik yan lalo na kung nasa health wealth tayo. Kapag tayo nagbigay, yung binigyan natin matutulungan. At sa negosyo natin, pag tayo nakakatulong sa ibang tao, tayo mismo natutulungan natin ang ating sarili. So, it is good to be generous. Kasi nga sabi, pag tayo po bigay ng bigay ng bigay, si Lord na ang bahala magsukli sa atin. Tama po ba? So, uh, totoo yon Totoo yon Kaya naman, dun sa abundance mindset, dapat generous tayo. Next, asks, how can I serve others? Ito po, ang ganda. Asks, how can I serve others? Kapag abundance mindset. Kapag scarcity kasi, What's in it for me? Naku! Meron akong kilala. Ganyan. What's in it for me? Lahat na lang. Me, 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 me. Ako, si ako, ako, ako. E ganito, ako. Si ganito, ako. Ang hirap nung ganun. Kasi sa totoo lang, if we think about it, di ba? Aanhin natin ang lahat ng bagay na meron tayo kung tayo lang mag-isa. Why do we work hard? Is it only for ourselves? No! It's because we want to enjoy it with the people we love. Tama? So, hindi pa pwedeng ako, ako, ako lang. Kailangan tayo at makatulong sa iba. Ask how can we serve others. Importante po ito kesa what's in it for me. Kasi kung puro tayo lang, hindi tayo magkakatulungan. Diba? Ako lang, ako lang, ako lang. Unlike kung how can I serve others, ganun ang mindset. Nakakahawa yun. Iba tinutulungan mo. Pero dahil tumulong ka sa iba, yung tinulungan mo, in return, tutulungan ka rin. So, mas magiging madali. Let us serve others ang husay po niya kesa yung tayo lang iniisip natin. Kasi kung tayo lang iniisip natin, mahihirapan tayo mag-isa. No one can live this life, live in this world alone. Dabo? No one can achieve their goals alone. But together with the people we, we, we can trust, ako, pwedeng-pwede po. And how do we trust people? Let's serve them. Mapapansin na lang natin yon sila mismo kahit hindi ka humingi ng kapalit, bumabalik at bumabalik. Okay? Ito yun, pinakaluli, supports wholeness. 
pag-abundance mindset. Kapag ka scarcity inclined towards separation, naku hindi, doon kayo, dito lang kami kasi kami meron kaming sarili nga sistema. Ganyan, ang hirap nung ganun. Ang hirap-hirap talaga nung ganun. Tapos, hindi, doon kayo kasi, ano eh, baka may matutunan yung mga grupo na hindi naman namin ina-apply. Naku, ang hirap lalo nung ganun. Samantala kung supports wholeness, move as one. Meron kayo yung inugsuan, okay, di ba? Pero kung meron kayong mat- ma- makukuha dun sa, 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 sa iba, mahusay yun kasi wholeness nga eh. Hindi, ang katawan naman natin, mahirap mag ma- mahirap um, kumilos. For example, mahirap maglakad ng isang paa lang, di ba? Kailangan dalawang paa yan, hindi mo ba pwedeng pa- pa- uh, paghihiwalay niyan. Kailangan magkasabay. So, importante po yan at kagandaan, ladies and gentlemen, ngayon po, despite this pandemic, actually pandemic pa nga ata ang nakatulong ng gusto para ang Health Wealth International Corporation ay lumago ng lumago. Ngayon po, we can definitely say that Health Wealth International Corporation is one strong family moving as one. Tama po ba, Coach John, no? So moving as one talaga tayo ngayon kaya excited. So ngayon, considered na na moving as one tayo, lahat dapat kung ang ang presidente natin si Ma'am Vicky, si Sir Joey ang kompanya, ang buong management, may abundance mindset. Dapat tayo lahat pong dealers magkaroon din ng abundance mindset. Maasahan po kaya nila, Ma'am Vicky, na susunod tayo sa abundance mindset, no? Nang, nag-drive ng company. Lahat po tayo dapat ganun, okay? So, thumbs up naman kung maasahan ng ating mga presidente. O oh, yan, very good. So, tayo po ngayon, pag nagkaroon ng abundance mindset, magugulat na lang tayo, mabilis magbabago ang ating buhay for the better. Tulad po ng mga tao ito na babanggitin natin eh one good example, if you if you are familiar with Idris Elba. Idris Elba po isa siyang um, actor. Kung fan po kayo ng Marvel, he's a uh, Heimdall, 'di ba? Heimdall. Or siya rin yung sa, sa Fast and the Furious, parang ganun. So, sikat na actor si Idris Elba. Sabi niya, the problem with a lot of people is that if they get rejected by a job they want, or a person they like, no? So hindi na sa trabaho, pati sa pag-ibig, no? Their self-confidence becomes shattered. Nawawasak yung self-confidence in an instant because they don't have an abundance mindset. Pagka tayo na-reject ng nililigawan, pagka tayo hindi natanggap sa trabaho, pagka tayo may inaalok, tapos diniscourage tayo. Ay, ano ba yan? Uh, network marketing scam yan. Masasaktan na, naku, nasa-shutter ang confidence kung walang abundance mindset. Ang nangyayari kasi, hindi, hindi yun yung thinking natin eh. Sabi ni Idris Elba, you see, when you have an abundance mindset, okay, you tell yourself, tomorrow, I will find 10 other jobs or I will meet 10 other new people you always have possibilities. If we have an abundance mindset, kahit natapihan tayo ng isang daang beses, ng isang daang tao na inalok natin ng health wealth products, okay lang sa atin. Bakit? Isang daan lang yun. Pag may abundance mindset tayo, yung isang daan maliit lang. Bakit may isang libo pang kapalit na makikilala ako, na makakausap ako, dahil lang tiranggihan ako ng isang daan. Ganon ang mindset. At pagka ganon po ang mindset natin, okay? Nako, endless ang possibilities, di ba? So, tayo po, kailangan maging ganun, no? So, kailangan makita natin, hindi natin limitahan yung sarili natin na isa, dalawa, tatlo, sampu, na-reject, mahirapan na tayo, no? There are a lot of people in the world. Sa Pilipinas nga lang, 110 or 111 million, di ba? Ang dami. E, ilang pala yung inalok mo, sampu. Pag sampu, bakit? Yun, ta- sila lang ba ang tao sa mundo? Hindi. There are endless possibilities. Isa pa po, Oprah Winfrey. If you look at what you have in life, you will always have more. But if you look at what you don't have in life, you'll never have enough. Nagagawin natin, kung ano raw po, ang, kung sa buhay natin, tinitignan natin kung ano yung meron tayo, palaging magkakaroon na at magkakaroon tayo ng meron. May darating at may darating. No? You will always have more. Pero kung tayo, tinitignan natin sa buhay, kung ano yung wala tayo, nako, hindi tayo makokontento. Sa totoo lang, wala. Nako, buti pa siya. Uh, ano, uh, alam niyo po yung story na merong isang uh, uh, dito, tao na meron naman siyang uh, sasakyan, meron siyang sasakyan, 
Ang ganda nung sasakyan niya, sports car. Tapos, ang meron siyang tinitignan, mas magandang sports car kesa sa kanya. Sabihin natin siya, naka... naka... Tawag ito? Mustang, okay? Yung tinitignan niya, naka... Ferrari. So, para sa kanya, mas maganda yung naka Ferrari. So, ang pinapansin niya, yung mas maganda sa kanya. Pero hindi niya napapansin, yung meron siya, eh maganda na. Ang nakatuwa, yung katabi niya, nun, nandito sa sasakyan, meron sa sasakyan, naka Honda Civic lang. Medyo sports car na rin, pero syempre, mas angat yung Mustang. Ngayon, itong Mustang, tinitingnan yung naka Ferrari, siya, hindi niya na-appreciate na Mustang siya, pero hindi niya alam, sa likod niya may tumitingin na naka Honda Civic lang. Para dun sa naka Honda Civic, yung Mustang ang ganda-ganda na. Diba? Ganyan eh. Pero, ang nakakalungkot din nun, hindi natatapos yung naka Honda Civic, may tumitingin sa likod. naka -Vios. Ang ganda na ako Honda Civic siya. Ako naka -Vios lang. Hindi na naman natapos yung naka -Vios, Okay? May nakat may takatingin din sa kanya sa likod siya naka-focus siya do sa mas maganda sa kanya. Siya tinitingnan siya na nasa likod, nakamotor lang. Buti pa siya nakasasakyan. Ako nandito nakabilad na iira, na naiinitan, di ba? Tapos ang nakalungkot noon, yung nakamotor, may tumitingin din sa likod niya. Nakabisikleta lang. Buti pa siya nakamotor. Hindi na siya kailangan magpajak-pajak, no? Automatic, may makina. Ang nakakalungkot nun, yung nakabisikleta, may nakatingin sa kanya sa likod. Naglalakad lang. Buti pa siya, may bisikleta. Samantalang ako, naglalakad lang. Alam niyo po, ano pinaka nakakalungkot? Yung naglalakad, may nakatingin sa kanya. Naka-wheelchair lang. Buti pa siya, nakakalakad, ako, naka-wheelchair pa. So, kung iisipin natin yung ganong klaseng, ano po, no, hindi maganda pala. Bakit? Kasi kung ano yung meron tayo, We have to appreciate what we have. Kasi merong ibang tao na pinapangarap kung ano yung meron tayo. Samantalang tayo, di ba? Masyado nating pinofocus yung kung ano yung wala tayo. Dapat po makita natin, ma-appreciate natin kung ano ang meron tayo. Dahil merong ibang tao na nangarap ng meron yung sa atin lang. Kahit na para sa atin, gulang sa kanila malaking bagay na yun. Kaya kung tayo, ma-appreciate naman natin kung ano yung meron tayo, magugulat na lang tayo kasi yung mga pinapangarap natin darating. Kaya po sa mga naka, naglalakad dyan ngayon, ako, magkakaroon po tayo ng bisikleta. Basta makontento tayo sa naglalakad tayo at gawin natin ang ating negosyo. Sa mga nakabisikleta naman ngayon, makontento tayo na nakabisikleta tayo, ma-appreciate natin na nakabisikleta tayo. Kasi at least di tayo naglalakad, tama? Darating ang panahon, nakamotor tayo. Sa mga nakamotor naman ngayon, ma-appreciate natin na hindi tayo nahihirapan magpadyak. Okay? Darating ang panahon, ginagawa natin ang health wealth, hindi na tayo bilad sa araw, naka-aircon, nakasasakyan na rin tayo. At sa mga may mga sasakyan na naman ngayon, ma-appreciate natin na may sasakyan tayo dahil eventually, yung pinapangarap nating magagandang sasakyan, yung mga mustang na yan, ako, darating at darating po yan. But first step for that, we have to appreciate what we have so that we can have more. Malinaw po ba yan? Malinaw naman po? Appreciate what we have. This is extremely important, okay? Kasi kung hindi, nako, hindi tayo mo contento. Hindi rin darating sa atin yung ginoo gusto natin. Now, eto po yung susunod natin babanggitin. This is Mr. Jeff Bezos. Parang hindi nga Mr. ang dapat tawag dito. Dapat hindi lang Sir, Senior o ano? Because Sir, Mr. Jeff Bezos is the CEO of Amazon and is a practitioner of an of abundance mindset principles. And as of the moment, he is the richest man in the world. Ito po. So, ito ang top uh, sa Forbes po ito. Top list ng mga richest man. So, si, Sir, si, si Mr. Jeff Bezos, $131 billion. Mayamang mayaman. Pero alam niyo po, nung nagsisimula, di ba, ang Amazon, hindi naman ganun kalaki kagal. It is because they practice abundance mindset. Kaya lumaki ng lumaki ng lumaki. At hindi lang si, Sir, si Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, lahat po ng mga bilyonaryo ngayon na mayayaman, ang common quality na meron sila, abundance mindset. Kaya kung tayo po, katulad nila, mga milyonaryo na, at hindi lang sila, let's say Sir Francis Tamisen from Iloilo, Mr. Christopher Ibao from Baguio, Mr. Mark Riman from Batangas, di ba? Kung yung mga katulad po nila, 
igagayahin natin. They're successful and all of them have abundance mindset. No? Kung lahat sila may abundance mindset at nagiging successful sila, pag tayo po sinimulan nating i-transform ang ating thinking from scarcity to abundant, pag meron tayong abundance mindset just like them, the successful leaders of health wealth, just like these billionaires on your screen, tayo po pwede rin maging successful dahil may abundance mindset na tayo. So, tanong, health wealth zoomers, ready na ba magkaroon ng abundance mindset? Kung ready na, sabihin nga, sabay-sabay, yes! O, sabay-sabay, ready na magkaroon ng abundance mindset in one, two, three, go! Yes! Ayan, isa pa po. Ready na ba ang health wealth zoomers magkaroon ng abundance mindset? Sabihin in one, two, three, go! Yes! Ayan, very good, very good, okay? So, uh, po, Um, thank you for participating kasi po, important yan. We have to think, di ba? What we think, we become. So, think about it. Think about it now. What we think, we become. Palagi ko itong sinasabi, what we feel, we attract. And what we imagine, we create. Okay? But first, we have to be brave enough to believe that it will happen. Okay? Now, are we brave enough to say, that we can be millennium, mi millionaires even before we are. Are you brave enough? Ikaw po, nananonood. Ikaw, ikaw mismo. Huwag kang lumingon sa katabi mo. Ikaw, are you brave enough to say you're a millionaire before you are? Kaya ba natin sabihin, magiging milyonaryo ako. Milyonaryo ako. Kahit ngayon, hindi pa, pero milyonaryo ako dahil magiging milyonaryo ako. Are we brave enough? We have to be brave enough. Kasi po, yun ang first step. At kung gagawin natin yun, abundance mindset, we are brave enough to claim what is right for us and what we want for us, mangyayari po yan. At syempre, para maging brave enough tayo, we have to expand our so-called psychological wallet. Now, let's discuss this for a bit. What is the psychological wallet? Your psychological wallet is the amount of money you are comfortable to receive or the amount that fits who you are. Ito po yung kung sino tayo. Ang psychological wallet natin, kung sino tayo, kung ano ang gusto natin, kung ano ang kaya natin tanggapin, yun ang psychological wallet natin. The amount of money you are comfortable to receive. So, one good example is um, uh, tayo. Uh, Nag-offeren tayo, for example, sa isang trabaho, nag-a-apply sa trabaho, in-offeren tayo ng 25,000. Happy tayo doon, happy. 25,000 per month, happy. Uy, okay na yun, 25,000 kasi ang average na, na, na income ng isang regular na empleyado, magkano? 15,000, 16,000 per month. So kung 25,000 per month, okay yan, okay yan. Sige, patanggapin. O si, in-offeren tayo dito sa isang um, ano, trabaho din, 35,000. Okay tayo, happy tayo dyan, sige, 35,000. Napenan tayo, 50,000 per month. Oy, okay na, okay. Masayang masaya, 50,000 per month. Abot-abot pa, pwede-pwede pa. Kasi yung iba, yan ang alam natin eh, na kinikita, di ba? Na mga, mga manager, mga matataas sa posisyon, 50,000. Pero ang nakakalungkot doon, pag inoperan tayo ng 320,000 per month. Pag inoperan tayo ng 960,000 per month. Pag inoperan tayo ng 2.2 million per month. Ano sinasabi natin? Ay... Hindi para sa akin yan. Bakit? Bakit hindi para sa atin yun? Samantalang 50 mil, tuwang-tuwa tayo. Pero 320,000, hindi para sa atin. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Is it because we don't want 320,000? No. We definitely want 320,000 compared to 50,000. Tama po ba? Pero bakit para sa atin, hindi eh, hindi, hindi para sa akin yung 320,000, yung 960,000, yung 2.2 million, yung hindi para sa akin. Kasi po, yung psychological wallet natin, maliit. Psychological wallet natin, hindi kayang tanggapin yung 2.2 million per month. Hindi natin alam sa natin gagastusin yung 2.2 million per month. So, kung maliit ang psychological wallet natin at hindi kaya ng isip natin matanggap yung ganong kalaking halaga, paano matatanggap ng bulsa natin yung ganong kalaking halaga? Tama po. Hindi nga natin maisip eh. Paano pa yung bulsa? Aba, mas mahirap yun. Yung isip, ang dali. Iisipin mo lang. 
Paan po yung bulsa? Think about it this way. There are three containers. Tatlong containers po. Merong isang um, drum. Malaking drum, di ba? Malaking drum. Tapos merong isang timba. Timba na pang pangligo-ligo lang. Tapos merong isang tabo. Okay? Tatlo. Drum, timba, tabo. Ngayon, ang ginawa doon sa drum, timba, tabo, okay, uh, nilagay sa gitna ng, uh, ng isang uh, field, for example. Tapos, umulan ng malakas na malakas, as in bagyo. Sino sa atin ang mga naka-experience ng strong typhoon? For example, yung ondoy, di ba? Yung ondoy, sobrang lakas ang ulan. 2, 3, 4, 5 hours, pero ang binuhos na ulan, good for 2 weeks. Sobrang dami. Tingin nyo po, kung yung timba, yung drum at yung tabo nandun sa gitna ng field at umula ng ganong kalakas, malakondoy, mapupuno po ba yung tatlo within, let's say, 5 hours? Mapupuno yung tatlo? Siyempre, mapupuno. Eh, kahit regular na ulan nga lang at hindi, hindi, uh, tawag ito, hindi, hindi malakondoy, mapupuno yun eh. Pero, kung iisipin natin, yung tabo, ang natanggap niyang tubig, no, is, kasing laki lang ng tabo. Yung timba, ang natanggap niyang tubig, kasing laki ng Timba, of course. And lastly, yung drum, ang natanggap niyang tubig kasi laki na drum. Pero, iba-iba ng size yun, tama? Pero yung dami ng buhos ng tubig, pareho lang naman. Ano ang bottom line natin dito? Kahit na gano'ng kaganda ang isang opportunity, kahit na gano'ng kalaki, gano'ng ka gustong ibuho sa atin ni Lord ang blessings, kung tayo e tabu lang, ang psychological wallet natin, gatabo lang. Kahit na sobrang daming gustong pumasok na na blessings, hindi makakapasok. Dahil puno na eh. Puno na yung tabo. Yun lang ang kayang tanggapin ng tabo. Yung timba, kahit na maraming pumapasok na blessings, yun lang rin ang kaya niya tanggapin. Eh yung drum, marami ang natanggap niya dahil yun ang kaya niya tanggapin. Ganon din po sa atin. Kung tayo, tabo ang kaya nating tanggapin na blessings. Yun ang psychological wallet natin. Kahit nabuhusan tayo ng 320,000, 2.2 million, kung hanggang 15,000 lang ang kaya nating tanggapin, kaya nating isipin, yun lang ang kikitain natin. Dahil all of our actions will lead towards that 15,000. Pero kung tayo lalakihan natin ang ating psychological wallet, okay, we will be brave enough to claim that we are millionaires. Kahit sa ngayon, hindi pa. Pero magiging milyonaryo tayo. Sasabihin natin sa ating sarili, lalakihan natin yung ating psychological wallet. Hindi tayo mapokontento na eto lang. Na pwedeng mas malaki pa at we have the power to make it happen. Lalakihan ng psychological wallet. Ang blessing sa papasok sa atin, malaki rin. Now, kung eto po ang mangyayari, magkakaroon tayo ng abundance mindset, lalakihan natin ang ating psychological wallet. For sure. Kasama ang Health Wealth International Corporation, uulan, babagyo ng biyaya. Babagyo ng biyaya. Ready na po ba tayong tumanggap ng bagyong, malabagyong biyaya mula sa Health Wealth International Corporation? Health Wealth Zoomers! Ready na po ba? Ready, ready na ba? Gusto na bang tumanggap ng hindi lang libo-libo, hindi milyon-milyon from Health Wealth International Corporation? No. Partner Emma, nagdadrive, like pero... Sumasagot ko ito, gustong-gustong makatanggap, no? So lahat tayo, gusto, lakihan natin ang ating psychological wallet. At alam niyo po, one of the good examples to uh, uh, enlarge our psychological wallet, eh, visualize. Ito po, personal vision ng inyong lingkod. Na-imagine ko na ito, kasama po ng aking mga co-bigwigs, co-leaders, and health wealth partners. Darating po ang time dito sa nasa main office po kasi kami sa Ortigas, dyan sa parking space. Ako! Nakahilera na iba't ibang kulay ng mga mustang. Nako po. At hindi lang po dito, even po sa Bulacan. Yung sa Bulacan Center po kasi welcome po ang bawat isa doon. Pagpuntahin po natin doon sa second floor, yung, yung center. Tapos para siyang pa, pa ano eh, ganyan yung lot area. Uh, nandito yung kalsada. Tapos ganyan yung lot area. no Ito, first floor and second floor yan. Nandito yung center natin at doon sa gitna nung parang 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 plaza ang dating niya sa gitna ng plaza ang lawak na parking space. Na visualize ko na po 'yon nagkaundang galing nga si Coach Jonathan ng isang last week. Gabing-gabi na 'yon, nag-usap kami. Sabi ko, Coach Jonathan, na visualize ko talaga. Punong-puno ito ng sasakyan ng mga health wealth leaders at nandoon sa harapan nakahilera yung mga mustang natin. Ako, 
nakakakilabot pag na-imagine ko. At alam niyo po, dahil iniisip natin, mangyayari yan. So, baka gusto niyo pong pumili na at hilera na natin yung mga naggagandahang kulay ng mustang. Dahil po, lakihan natin ang ating psychological wallet dahil mangyayari yan. Mangyayari yan. Okay? So, ladies and gentlemen, gusto niyo po ba ng tips paano natin mapapractice ang ating, uh, ang ating abundance mindset? Gusto ng tips paano natin mapapalaki ang ating psychological wallet? Ako. Ito na po ang i-discuss natin ngayon. Okay? So, para po mapalaki natin ang ating psychological wallet, there are 10 ways. No? Mabilis na ito. Number one, we have to practice to become aware of our thoughts. We have to practice to become aware of our thoughts. Kasi po, cultivating our... Um, Mindset or our mindfulness, yung aware tayo palagi, magkakaroon tayo ng tinatawag na conscious effort sa iniisip natin, makakapag-practice tayo na magkaroon ng abundance mindset. So, ang, uh, to become aware of our thoughts, we have to take time to notice. Okay? We have to take time to notice the thoughts that are circulating in our minds. Kailan aware tayo kung ano iniisip natin. Dapat alam natin kung Ano ba iniisip ko? Scar scarcity mindset ba itong iniisip ko? Abundance mindset? Para ma-determine natin yung difference. So, syempre, ka-cast away natin yung scarcity mindset at puro abundance mindset na. We have to make a conscious effort to shift our thoughts towards abundance. Hindi po pa pwedeng, ano lang, ipapaubaya na lang natin. Hindi, abundance mindset, yan na naririnig ko. Kailangan conscious tayo palagi. And, to become aware of our thoughts, to practice this, ang isang tip po na pwede nating sabihin, um, if we are experiencing uh, less amazing results at the moment, na hindi tayo contento, hindi pa tayo happy sa meron tayo, let us think. Think back. Ano ba ang iniisip ko? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Think back. Are my thoughts uh, based on fear or scarcity? Or are my thoughts based on abundance? Kasi kung ang sagot, tinanong natin ang ating sarili, ang sagot, uh, scarcity, di ba? Na-determine natin kanina yung difference. Kung ang sagot, scarcity, dapat baguhin. So, paano natin babaguhin? What do I need to do to change my mindset to abundance? At kayo po mismo makakasagot niyan. Kasi iba-iba tayo. Kung feeling natin at naisip natin yun, sipin natin, scarcity pa ba ako mag-isip? Kung scarcity pa ako mag-isip, ano dapat kong gawin para maging abundance? Mindset. Ang aking pag-iisip. Maganda, hindi ka the best, isulat yung mga dapat nyo gawin. Sulat nyo. Dapat, ah, kung dati, ah, nahingit ako sa aking mga kasamahan kasi ang lalaki na ng check nila, ngayon, hindi na ako maingit. Sulat mo yun. Hindi na ako maingit. Dati, nahihirapan akong mag, mag-present kasi feeling ko, ah, hindi ko kaya. Nakakatakot. Ngayon, kakayanin ko. So, kailangan mag-represent. Sulat nyo lang po, lahat yun. Tanungin nyo inyong sarili. We have different um, uh, weaknesses. Tanungin natin. We have different thoughts. Tayo ang makakasagot yan. But important, we have to practice and make a conscious effort na dapat palagi ang iniisip natin. Abundance. Pag tayo nakakaisip ng negative, oops! Scarcity and scarcity, scarcity. Abundance tayo. Okay? Kailangan become aware of your thoughts. First step. Okay? Next step, practice Gratitude, okay? Practice gratitude. It is a practice gratitude. Sabi nga, gratitude is the best attitude and it is the most powerful and widely widely recognized tool to have an abundant mindset. Ito yung simple lang na, in-explain na natin ito kanina, di ba? Yung kay Oprah, yung if you look at what you have in life, you will always have more. If you if you look at what you don't have in life, you will never have enough. So tayo, kung ano meron tayo, Okay. Let us accept it. Let us be grateful. Makatuwa tayo sa kung ano yung meron tayo. Pero hindi rin ibig sabihin na makukontento na lang na ito na lang, okay na ako dito. Hindi rin. Matuwa tayo, maging grateful tayo. However, if we want to have something more, let's strive for it. Let's work hard for it. But, be grateful for what we have. So, isa pong magandang ano dyan, isa pong magandang practice para po ma-enhance ma, uh, ma, ma, ma natin ito, ma-develop na yung ating gratitude na po sa pang-araw-araw. Every day, Let's write a gratitude journal. Gratitude journal, yung susulat lang po natin at least 10 things to be thankful for. Ano ba yung mga 10 things to be thankful for? Whenever Friday, one good example, Friday, Lord, thank you very much for the checks. No matter how small, no matter how big, thank you for the checks. Okay? Ano pa? Uh, may may, may nakap-deliver ka ng products? Lord, thank you for uh, uh, helping me deliver these products. Meron kang bagong prospect na nag-, uh, nag, nag 
nag-like sa page mo sa Facebook Lord, thank you do sa bagong like. Sana po makatulong siya, makakatulong ako sa kanya at maraming salamat na dinala niyo siya sa akin towards me, no? So be grateful. Ngayon, kung nahihirapan ka do sa sampu, sa totoo lang ang konti lang sa puso, sobrang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa araw-araw. Kung nahihirapan tayo sa sampu, payong po sa inyo, no? wag na wag niyo kakalimutan yung mga simpleng bagay. Even if it's not Check day, walang check eh. Wala kang feeling mo, wala kang pagpapasalamat. Hindi, ang daming dapat ipagpasalamat mga simpleng bagay. The fact na gumising ka ngayong araw, kailangan ipagpasalamat. Sulat mo yun, Lord, thank you. Gumising ako ngayon dahil ang daming tao hindi gumising. Lord, thank you. Lumipas na naman ng isang araw ang layo ko sa COVID-19. Lord, thank you na nandito po ako ngayon sa Health Wealth International Corporation kahit nagsisimula pa lang po ako. Lord, thank you ang aking mga mahal sa buhay ay kasama ko ngayon. The simple things, let's be grateful for them. And every time we we, we thank uh, the Lord, we thank our, uh, our, our loved ones, mapapractice natin yung gratitude at pag tayo po grateful na every time sabi nga ni Oprah happy tayo sa kung ano yung meron tayo but we keep on striving hard for what we want more darating at darating yan okay? so practice gratitude it's important next recognize unlimited possibilities ayan sabi nga dito believe that the sky is the limit actually the sky is not the limit there is no limit at all walang limit limit So, dito po sa recognize um, unlimited abilities, we have to uh, defeat, we have to overcome, not just defeat, we have to overcome scarcity mindset. We have to make a contract, uh, we have to uh, tag ito, uh, overcome scarcity mentality and contracted awareness. Yung contracted awareness sa ito lang, ito lang ang nakikita ko, ito lang ang pwede sa akin, ito lang, ito lang ang para sa akin, psychological wallet basically na ito lang ang okay kung kitain, hindi yan para sa akin. Tanggalin natin yun kung gusto talaga natin magkaroon ng um, abundance sa buhay, lalo na ng abundance mindset, we have to practice enlarging our psychological wallet. We have to expand our awareness that fosters that fosters uh, abundance mentality. Kailangan po i-expand natin yun. At ang isang magandang practice dyan is simple meditation. Sa araw-araw na mag-meditate tayo, each day, Uh, let's take a few minutes to practice somewhere peaceful, somewhere quiet. Kung sa bahay nyo, medyo maingay, labas ka muna. <laughs> diba? Labas ka muna. Tapos, isipin mo lang, ano ba ang uh, mga gusto ko sa buhay? Okay? Happy na ba talaga ako dito? Or gusto ko pa magkaroon? Okay, kung ganun, isipin natin na lahat ng iniisip natin ay eh, pwedeng mangyari. Number one, we have the tools. We have Health Wealth International Corporation. Number two, okay? tayo ang magdedesisyon sa kung ano mangyayari sa atin. So yun lang. Ando na. We can achieve everything. Basta inisip natin. Lalo na, back tayo ni Lord. Maganda ang ating um, um, gusto mangyari. Unlimited ang possibilities. Okay? Walang limit. So, recognize that. We have to recognize that. Hindi pa pwedeng mag- ito lang ang pwede sa akin. Hindi. Pwede sa akin lahat. Pwede. Pwedeng mangyari sa atin yan kailangan um, uh, na natin yun. Tanggapin natin sa ating mga puso. Okay? Next, recognize limited possibilities. Number three. And then number four, cultivate and share your passions and purpose. Ito po ang husay-husay. No? Share your passions and purpose. Uh, dito, gusto ko pong idiin dito yung yung uh, we have to be confident eh, with, with what we do. And for us to be confident, we have to do something we love. Number one, we have to do something that is good for others. Kasi po, sa tayo, as uh, human beings, napaka-importante sa atin yung, yung fulfillment ba na nakatulong ako sa ibang tao. Hindi yung ano, may nagawa ka, may na-achieve ka, pero ikaw lang. Maniwala po kayo, walang naging masaya mag-isa na walang ano. Na, na, hindi not necessarily love life or something. Friends, importante rin. Family. Kasi po, kahit tayo lang mag-isa, kahit na million-million ng pera natin, pero we don't have anyone to share this with. Wala. Diba? Kaya ang daming mayayaman na hindi malungkot dahil mayaman lang pero hindi nila nabalanse eh, na magkaroon ng relationships, diba? So, importante po yan. Ang kagandahan, pag tayo mayroong magandang relationships, yung ang dali pong uh, i-share nung purpose at nung passion natin, ang sarap ma- ma- makipag- uh, 
uh, kwentuhan, sa, sa mga nakakaintindi sa atin. And it is important to believe in ourselves. We have the confidence kasi back tayo nung mga taong naniniwala sa atin. It is um, good to have a just cause. Actually, it is necessary to have a just cause na tayo ay mayroong pinaniniwalaan na susundan natin yun. At alam niyo po, hindi na tayo kailangan lumingon pa sa kung saan-saan because Health Wealth International Corporation ang ganda po ng vision as a just cause to help people. no Instead of just um, making money, help people talaga. So tayo, to cultivate our, uh, and share our passions and purpose, kailangan po, ma-practice natin yan. One of the best ways to do that is to uh, take consistent actions on the steps provide, uh, provided na po na nandito nga, yung mga binanggit natin, uulit-ulitin lang natin ito. Eventually, may share na natin. Kasi, sino po sa inyo ang nag enjoy ma- ma- pagka tayo ay nakakapag-share ng product? Tapos, yung shinera natin, eh, kukontakin tayo, tatawagan tayo, sasabihin, uy, gumaling yung diabetes ng nanay ko. Napakasarap. Imbis mapuputulan siya ng paa, hindi na natuloy. Maraming salamat. Ang sarap po ba sa feeling? May burst of, ano yun, of, of joy, di ba, sa ating mga puso. At kung tayo nag enjoy doon, tamang-tama tayo sa Health Wealth International Corporation dahil ang dami-dami nating matutulungan, not just health-wise, but also wealth-wise. Kaya tayo, ang passion natin ngayon, share, share, share the blessings. Tuloy-tuloy po, magkakaroon tayo ng abundance mindset. Okay? The next, develop mastery experiences. When we say mastery experiences, um, mga bagay na kagaya natin i-master. For example, ako, uh, mahilig po talaga ako hindi, hindi ako mahilig kumanta. <laughs> na joke lang. Ako po, hindi ako marunong kumanta. Pero pag nasa banyo ako, kanta ako ng kanta. Buti nga hindi ako naririnig ng mga kapatid ko. Ibabatoy eh. <laughs> yung Kakatokin na ako sa, sa CR. Pero kidding aside, the best way to, to create self-efficacy uh, is to have a deep knowledge of something that you love or what you want in life. So, Uh, to continuously create mastery experiences, tayo magde-decide yan. Ako po, mahilig ako talaga mag-share, mag-talk. Ngayon, yung, yung, yung uh, ginagawa ko, I keep on watching and watching and watching uh, uh, videos, motivational videos, name is Simon Sinek, etc. Na kung saan, uh, ako kasi mahilig po ako mag- magsalita eh. Pag nakakilala niyo ako personally, and sobrang approachable kasi gusto ko makipag-usap, gusto ko makipag-build na relationship, makakuha ng ideas. At uh, kaya nag enjoy ako mag-talk. Honestly, nami-miss ko po mag-talk sa harapan ng stage. Ako, nakakamiss talaga. Pero, ganun din naman nang nangyayari ngayon. Kaya, uh, gusto ko lang sana inaabot ko kayo para ma-apiran. Para pag nagsalita ako, eh, uh, nandun yung, yung, yung intimacy, di ba? Pero okay lang. Habang nangyayari to, practice, practice, practice. Kaya ako naman po, nood ng nood ng nood, tapos nasa bahay, sulat ako ng sulat, basa ng basa, kaya ang daming baon. So, hindi lang yon. For example, g- gusto nyo ma-master ma- mag- mag-share or ma-prospect, eh, araw-araw, ulit-ulitin nyo lang. Ulit-ulitin, tapos nood din kayo ng mga, uh, ng mga Zoom presentations natin. Actually, meron na tayo sa YouTube, binos, di ba? Yung, yung, yung ating mga videos ito sa Zoom. Complete mastery, sabi nga, repetition is the mother of learning. Ang nakakatuwa naman po, hindi natin, pag sinabi kasing mastery, master talaga, halos, ano yung, perfect, perfect. No, it's not like that. Hindi kailangan perfect. We have to improve on a daily basis lang. Nakaka- ang, ang kagandaan yan, if we get 1%, uh, uh, one, if we get 1% better every day, no? mahirap po ba maging 100% better for tomorrow? 100% kakagat, magaling. Siyempre, mahirap yun. However, 1%, madali lang, 1% better tomorrow, okay lang, sobrang simple lang yun. But if you think about it, if you can get 1% better every day, in a year, that's 365 days, you were able to become better for 365%, di ba? Just take one step at a time lang, pero dahan-dahan, master natin yung pagtotok, pag-share, pag-prospect, no po? Um, pag-invite, na uh, pagpe-present, no? lahat yan, makukuha po natin. Kailangan lang, ma- meron tayong uh, mastery experiences. Kaya nga, mastery experiences, hindi lang siya basta-basta mastery lessons. So, experiences, kailangan nating maranasan. So, uh, in order to achieve that, think of a big goal. A big goal. Ito, pinapresenta ito ng ating mga coaches, mga speakers sa NDOs. Think of a big goal. 
make a plan, di ba? Kasi yung plan, hindi pa pwedeng isang malaking plano lang. The plan is divided into action steps. Write on the list of the small actions lang. Maliliit lang. Konti-konti. Uh, for example, gusto mo makabili ng bagong sasakyan. Bagong sasakyan, para makabili ka ng bagong sasakyan, ano sa panahon ngayon, kailangan meron kang, number one, bank account. Di ba? Uh, may movement doon. So, isang goal doon, kailangan makapag-open ng bank account. Para makapag-open ng bank account, kailangan merong savings. Para magka-savings, kailangan merong income. Para magka-income, kailangan merong uh, network. Di ba? Para magka-network, kailangan nakapag-invite, nakapag-patent sa Zoom. Yung lahat ng yun, pag ginawa, pag inisip mo, mahirap. Pero kung isa-isa lang yun, madali, uh, paano ka makapag-invite? Di ba? May kukontakin ka. Yeah, hello Roger mo. Or i-message mo sa messenger. Ang dali-dali nun. So, yung isang step na yun, madali. Next, may next step, madali. May next step, madali. Lahat itong maliliit na steps na yun, madadali yun. Nagbumuka lang siya mahirap kasi isang buo na. But if we divide it into small steps, no? small achievable steps in the process, soon we will have successfully reached the big goal. So, tayo po, let's break it down. So, yung yeah, yeah, mastery experiences, practice, 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 tapos kailan na ma-experience, maliit, 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 pakunti-kunti, pakunti-kunti, di ba? Uh, small steps, even baby steps, no? makakarating tayo dun sa ating goal. Basta, tuloy-tuloy, alright? So, that's develop mastery experiences. Next, ito po, importante at mahirap, isa sa pinakamahirap ang um, i-adjust, watch what you say. Because most of us keep talking without thinking first, na, Sige, may masabi na lang, may masabi. Basta, okay, nag-react, ha, 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 at ganito, ganyan. Ako, kailangan iniisip natin palagi. Sabi nga, di ba, balik tayo sa una, we have to make a conscious uh, effort na kung ano yung iniisip natin. Ito, to the next level, hindi lang yung iniisip, pati yung sinasabi. Dapat na, na, na filter out natin to, to, to yourself and of course, to others. Hindi pa pwedeng kung ano na sinasabi mo sa sarili mo, tsaka sa ibang tao, kailangan na filter natin yun. Hindi, kasi sa totoo lang, minsan, importante rin yung sinasabi natin sa sarili natin talaga. Kasi what we think we become. Ang, ang ano po dito, no, uh, the language we use, as well as what we tell yourself or others, shapes reality. Ang term po natin dito na palaging sinasabi, power of the word. Kung ano ang sinasabi natin sa ayaw at sa gusto natin, yun ang mangyayari. Hindi ko kaya yan. Ako hindi mo talaga kakayanin. Ay, umuulan. Sarap matulog. Sarap matulog. Sarap matulog. Mamaya, magugulat ka. Ay, no, matulog. Matutulog ka na. Eh, paano mo maabot yung goal ko? Yung ganun, tama? So, we have to make a conscious effort. Kung anong inisip natin, yun din dapat ang sinasabi natin. At para magkaroon tayo ng ano dyan, magkaroon ng practice, eh, araw-araw, kung ano man yung, yung uh, sinasabi natin, isulat natin kung ano yung dapat hindi. Tapos, pagka meron tayong nasabing mali, na alam natin mali, balik tayo sa scarcity versus uh, abundance, at scarcity yung nasabi natin, let us um, accept na nagkamali tayo. Ngayari, magkasama kayo ng uh, uh, partner mo, business partner sa health wealth. Tapos sabi, sabi mo uh, sa kanya, Uy, ano, um, bukas merong, may talk, di ba? Si, ay, sa, 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 sa Thursday, may talk si Coach Lobby. Halika, attend tayo. Oo nga eh, nakaka-inspire yung magiging talk na ni Coach Lobby. Sana ma-invite ko yung yung isang dealer ko na gusto mo sumama natin. Kaso, ayaw niya kasing sumama palagi eh. So, mali na. Just kasi scarcity. Inisip mo na kagad, ayaw, mahirap. So, let us uh, accept na. Pag may nasabi tayong ganun, make it a practice. No? Pag may nasabi kang alam natin, dahil nga conscious tayo, conscious effort, di ba? May nasabi tayo ni Maganda, Uy! Ay, baka hindi siya sumali. Ay, hindi. Sorry, sorry, sorry. Ganon. Tanggapin natin, mali, mali, mali ako. Sasama siya, sasama siya. Sasama yan. Kahit na medyo mahirap, invite in, sasama yan. Kasi naniniwala tayo, meron siyang pangailangan. Ganon. Tanggapin natin na nagamit tayo. Tapos, sabihin natin kung ano yung tama. And every time we do this, no? Nagiging habit siya na darating yung time, hindi na natin sinasabi yung mga uh, hindi maganda. Puro positive na lang. Pag may negative, tanggalin ka agad. Tapos practice ang practice ng positive. Alright? Alright? Watch what you say. Kasi nga, power of the word. Kung ano ang sinasabi, yun ang nangyayari. Alam niyo po, personal example, ito. Uh, yung, yung sasakyan po natin na ngayon, yung Veloster, dati hindi ko naman akalain din talaga. Hindi ko maisip noon na maabot, excited ako kasi hindi pa naman ganoon kalaki ang income. Tapos, mangyayari kaya? Mangyayari kaya? 
alam niyo po sabi sa akin ni Daddy sa kanila, hindi, ano ang ano, mangyayari? Mangyayari 'yan. Hindi mo sasabihin sana. Huwag mo sasabihin sana, magkatotoo. Hindi mo sasabihin sana. Sasabihin mo sigurado mangyayari 'yan. Kasi pag sana, may question mark. Eh hindi naman question 'yun eh kasi ikaw naman ang gagawa at kung dinisisyonan mong gagawin, mangyayari. Kasi nga dinisisyonan mo eh, gagawin mo. Tama po ba? So hindi siya sana-sana lang, sigurado mangyayari. So, naging ganun yung mindset, sabi ni Daddy, sigurado mangyayari yan, mangyayari yan na ilalabas mo yan, pinag-uusapan lang namin, ilalabas mo yan, tuwing magtotok ako ngayon, kapala na ang mukha. Matapang na. Kahit wala pa yung sasakyan, maglalabas ako niya ng, ano, uh, yun day, Veloster, kulay dilaw, kasi ang color po ng, uh, ng course namin sa PATS, uh, aeronautical engineering, black and yellow, so gusto, gusto ko talaga yung black and yellow, parang Cameron na Bumblebee, di ba, black and yellow. So, Black and yellow, Veloster, magkakaroon ako niyan. Doon yung present yun day Veloster, wala pa mga pungay, pero magkakaroon ako niyan. Magpapresent na naman, magkakaroon ako niyan. Kapag uh, mag- mag-uusap lang, mag- mag-EA, magkakaroon ako niyan, magkakaroon ako niyan, magkakaroon ako niyan. Nagulat na lang ako pag gising ko. Isang araw, nagmamanayo na kami papuntang uh, yun day kainta at ilalabas na. Nangyari na. Okay? So, what we think we become, power of the word. So watch what we say because what we say most likely will happen. Kung ano sinasabi natin maniwala kayo, mangyayari po. So watch what we say to yourself, to ourselves and to others. Okay? So kaya po yung sinasabi natin na payaman. Ako, payaman ako, payaman ako, payaman ako. Paulit-ulit po sabihin yan. Diyos mio. Payaman ako, payaman ako, payaman ako, payaman ako. Sigurado po dito sa health wealth, payaman tayo. Alright? So, tuloy-tuloy yan, okay? Next, watch what you say. Number seven, concentrate on growth. In, 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 an, in, in an abundance mindset, importante po ang growth. Kasi abundance eh, di ba? Um, hindi pa pwedeng masastop tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Most basic abilities can be de- developed through dedication and hard work. That's true. Pero yung dedication at hard work na yun, hindi magagawa kung hindi natin iniisip. Balik na naman doon sa thinking, di ba? Sa power of the work. And brains and talent are just the starting point. Kapag tayo, iniisip natin na, na, na growth, gusto na growth, take risks, tayo ay lalaki talaga. Kasi ang hirap-hirap lumaki ng isang um, bagay kung hindi natin binubuhusan. Kung tayo, meron tayong feeling na ayaw gumastos. Ito, importante, ayaw gumastos. Ayaw gumastos. Pero gusto lumaki ang negosyo. Pero ang ayaw gumastos. Paano, kal- paano lalaki ang negosyo kung ayaw gumastos? Paano dadali ang deliveries? Paano bibilis ang presentations kung ayaw gumastos? So, importante yan. Focus and concentrate on growth. Okay lang yung risk. So, ang action dyan na pwede natin gawin. Okay? Become curious. Ito po. Pinapractice po ito ng aming pamilya. Become curious uh, about other people and their experiences. Kapag meron po kayong uh, ibang tao na tingin nyo na meron kayong matututunan sa kanila, huwag mahiya. Huwag naman yung stranger ha, biglang lalapitan mo na lang, sabi sa sino ba to? <laughs> Kilalanin muna natin. But the point is, have an intention to ask someone, someone every day about their life. For example, dito sa office, pag napunta po tayo dito, ang dali. May matatanong ka, makausap mo dyan sila Coach Dog, sila Coach John, no? sila Ma'am Jo, may mga bagong na nangyayari. No? Uh, tayo po, magkakapulo tayo nung mga isa, dun sa mga experiences nila. What their goals are, how they plan to achieve them, di ba? We learn from each other. Yun nga yung sinasabi. So, practice simply listening to the answers and learning from what they have to say. Dito nga po. Practice simply listening to others and learning from what they have to say instead of talking about your life and offering your own advice. Ang dami po kasing ganitong tao na pag uh, alam niyo yung mema, me- mema po mema. <laughs> yung mema, sabi, ang hirap nung ganun yung mema sabi na magtatanong. Uy, kamusta naman ang araw mo? Balita ko nakapaglabas ka ng bagong sasakyan. Ay, oo oh, nga eh. Uh, ito yung bagong sasakyan ganyan. Mura namin nakuha, ganyan. mura namin nakuha, nakapag-down na kami na ilabas namin siya dahil kinabahan namin ng health wealth for a few months. Ah, okay. Ay, ako kasi. Ayan na. Ako kasi ganito eh. Nung ano, nung naglabas, ang dali. Meron akong kakilala. Zero down payment pa. Kaya yun, nakapaglabas ka agad. Ganito. The goal is to get uh, their experiences. Okay din mag-share. Pero minsan kasi tayo, na, na pinangungunahan tayo na tayo yung mag- makakapag-impart. No? 
nung 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 sharing or nung lesson pero sa totoo lang ang sarap-sarap na tayo yung receiving and na makikinig ka may matututunan ka ay iba at doon tayo magkakaroon ng growth one good example is yung yung baso baso rin baso di ba paano tayo matututo kung tayo mismo paano mapupuno yung malalagyan ng laman yung baso kung yung baso ay puno na so to concentrate on growth empty the cup empty the cup let sa uh, other experiences, other sharings come inside, no? Na tayo po tatanggapin natin lahat 'yon for our growth as well kasi doon tayo makakapulot ng tutulungan. So, to, to ang pinakamagandang action po diyan nga, reflect on our own beliefs, eh, about our abilities and always listen. Tandaan niyo po, listening is important. Pag tayo nakakapakinig, ang dali. Lahat ng away sa totoo lang, ng mga mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, pag, di ba, mayroong pakikinig at pagkakaintindihan, baka mag-meet halfway. Ang problema kasi, hindi nakikinig, hindi nakikinig. Ako, ang labo nun. So, importante, uh, ang pakikinig. Listening is important. Sometimes, hindi na natin kailangan magpayo. Meron tayong kasamahan. At, um, ano siya, na, na, na pag dito, may problema, di ba? Hindi natin kailangan magpayo sa totoo lang. Pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi niya. Sapat na sapat na yon. Ikaw naman, na, 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 nandun ka, meron kang natutunan, meron kang napulot. Marami tayo kasama dito. Okay? The next, con- connected po ito doon. Think like a beginner. Ito po, be a lifelong learner. An abundance mentality craves learning and growth, requiring underlining knowledge that you don't know everything. Alam niyo po, ang sarap eh. Kami, lalo na si, si, si Daddy, no? si Daddy, si Mami, sila Sir Francis, yung experiences niyan, marami na. Maraming marami na. Pero every time, they still sit and listen to our talks. They still sit and listen to to um, inspirational speakers. Kasi hindi may pwedeng alam mo na lahat. Dahil sa totoo lang, imposible malaman na natin lahat. There will always be room for improvement. So, if we think like a beginner, na palaging ang mindset natin, kahit na gano'n nakagaling magsalita, gano'n nakagaling magpresent, gano'n nakagaling mag, uh, mag-close, kahit gano'n pa kagaling, think like a beginner. Kasi kung tayo, na kung dito na tayo, na feeling natin magaling na tayo, magaling na tayo, magaling na tayo, nako, wala nang papasok. Kasi nga magaling na ako, I will close na yung aking mind. Ito lang ang gagawin ko, ito lang ang gagawin ko. Pero nga, sa panahon ngayon, di ba, change is the only thing that is constant. Kapag may nagbago at hindi nakaakma yung, yung ginagawa mo doon sa pagbabago, magkakaroon ng problema. So if we think like a beginner, palaging magkakaroon ng growth, palaki ng palaki. So, Abundance mentality craves learning and growth, requiring an underlying knowledge that we don't know everything. Isipin natin, wala tayong alam. Okay yun. Pero alam na natin, di ba? Mas maganda. Marami tayong matututunan. Even about the topics we already mastered. So, um, ang pinamagandang action po dito is to decide to learn something new that, place, uh, that places you in an uncomfortable state of not knowing. Kung sino po sa atin ang mga takot magsalita sa harapan ng tao, gawin nyo magsalita kayo sa harap ng tao. Ano ngayon kung magmukha kang um, sorry for the term, um, uh, mahina or engot-engot, di ba? Okay lang yun. At least, dun lang. Pero after nun, may natutunan ka. Pagka ginawa mo yun ulit, hindi ka na mahina, di ba? Meron ka na alam, mas okay po ito. Mas okay magmukhang tanga na magtatanong ka at mukhang wala kang alam kesa mananatili kang Walang alam. Tama po ba? Manatili tayong walang alam kung hindi tayo mag- magtatanong, hindi tayo magmumukhang beginner, kung gano'n ang attitude natin na alam ko na lahat, alam ko na lahat, pero sa totoo lang, hindi mo pa alam. Ang hirap. Kesa, alam mo na. Pero, ang attitude natin, hindi pa natin alam, more knowledge, more learnings, mas mag-grow tayo. Okay? So, think like a beginner, be a lifelong learner. Kahit po ang mga successful na tao, Mang Vicky, Sir Joey, Nag-aaral pa rin, every time. Ed- education talaga na tuloy-tuloy, learnings, walang tigil na. Number nine, consistently be an optimist. Ito po, importante ito. Importante, consistently be an optimist. 
type ng mga tao, uh, biologically speaking, humans have the tendency, tendency to notice what's wrong or what's bad instead of what's good. Yan ayo eh. nasa nasa instinct na ng tao yan at hindi naman natin kasalanan yan, no po? So kung tayo medyo manega, mga negatron po tayo, okay lang yan, we understand. Dahil tayo ganyan talaga. Sabi nga pinapasa yan mula sa ninuno ninuno na sa mga lolo lola, di ba? Ba na ganito, negative na kagad mag-isip, ganun pinalaki. Natural yan, pero actually hindi lang sa mga lolo lola, even sa talagang ancestors ancestors natin. Noong unang panahon, panahon pa ng bato, no? Dati talagang negative ang nakikita kasi nga if we kapag ganoon if, if our ancestors um, notice something ang papansin nila yung hindi maganda if, they, if they're quick to see what's bad mas nabubuhay sila lalo na ng panahon ng bato eh kung may tigre nakakainin kayo ang napansin mo yung maganda yung butterfly hindi mo napansin yung <laughs> yung intention ng tigre nakakainin kayo di ba naman matay so ano yun natural lang yun talagang uh, we are we are designed to see what's bad first However, we have to practice optimism kasi kung i-maintain natin na yung puro pangit na nakikita natin, di ba? Connected na yun, yung mindset natin, negative, negative, negative. What will we attract? Negative as well. So it's okay na nagkakamali tayo, na feeling natin na negative, nakikita natin yung hindi maganda. We can correct it. Back to square one, di ba? Conscious effort to have an abundance mindset. At gusto ko pong idiin dito, yung optimism versus positivity. Kaya ko kaya natin nilagay dito eh. Oh, ayan oh, di ba? Consistently be an optimist. What is the difference between positivity and optimism? Siguro correct natin naive positivity. Meron kasi naive positivity na pag sinabing naive positivity, ang ibig sabihin noon, positive positive lang kahit ang negative na yung nangyayari, positive pa rin. Ang iniisip natin, maganda ba 'yon? In a way, maganda pero sa totoo lang hindi kasi Negative na nga eh, pero positive ka pa rin. Ano na yun, parang um, uh, hindi na siya tama. Hindi tama kasi nga may negative na na nangyayari, pero kahit na pangit yung nangyayari, hindi, maganda pa rin, maganda pa rin. Eh, pangit na nga yung nangyayari. So we have to accept that. Now, optimism yun kasi naib positivity na kahit na ano nangyayari, pangit na, positive ka pa rin. Hindi rin pala maganda. Unlike optimism, ang ganda ng optimism. What's the difference? Optimism is not the denial of the current state. It is the belief that the future is bright. Ang ganda po nun. It is not the denial of the current state. Ano ibig sabihin? Oo, pangit na nangyayari ngayon. Oo, may pandemic ngayon. Nahihirapan tayo ngayon. We are accepting that. Totoo, nahihirapan tayo ngayon. However, we are staying positive because we are optimists na alam natin nahihirapan tayo ngayon. Pero okay lang kahit nahihirapan tayo ngayon, naniniwala tayo mula sa ikabutulan ng ating puso na ngayon lang ito, lilipas rin ito at ang nagaantay sa atin in the future ay magandang kinabukasan. Yun po ang difference na kailangan nating tanggapin, oo, pangit ang nangyayari ngayon. No, hindi yung pangit ang nangyayari ngayon. Hindi, maganda pa rin nangyayari ngayon. Pangit na nga eh. Pangit ang nangyayari ngayon pero okay lang yan. Ngayon lang yan, lilipas rin ito. Eventually, magiging maganda. So, consistently be an optimist. Palaging ganun. Let us look forward. Ano ba ang mangyayari sa atin in the future? We may be experiencing difficulties right now, but in the future, matatapos ito. The future is still bright. And for us to practice this, uh, ang, ang maganda po, ito, uh, isang tip, no? Instead of focusing on what's going wrong and trying to fix the problem right now, okay? Focus instead on what actually is going right. And in order to do this, brainstorm, connect with other people for us to be able to see the so-called, quote-unquote, bigger picture. Example, Health Wealth International Corporation. Boom! Pandemic. Early uh, months of this year, January, February, grabe po ang gigil ng bawat dealers. Tama po ba? Ako, ako personally, nakikita ko ang nangyayari sa tri-state area, Bulacan, may bayi siya pang ba. Grabe, pasabog nun. Pasabog na pasabog. Tapos, nag-open officially ang Bulacan Service Center noong March. After opening, pack a few days later, lockdown pandemic! Yay! <laughs> Yung momentum na pataas, boom, bagsak. For a few months, um, February, March, April, May, di ba? Tsaka lang open, three months, halos walang naging kilos 
halos walang naging uh, production. Meron, pero minimal as compared to kung nagtuloy-tuloy. Pero, di ba, wala na tayong magagawa. Nandun yun eh. But we have to be an optimist na okay lang yan. Meron naman maging kapalit. Alam niyo po, the future is still bright. May naging kapalit. Kaya pala nag-lockdown, ng pandemic ng ganun, binigyan na matinding awareness ang lahat ng tao sa Pilipinas na kung saan instead of just focusing no on on um, the negativity ang tao natakot sa virus dahil natakot sa virus hinanap si Health Wealth Green Barley kaya ngayon po ang Health Wealth International Corporation nationwide na mamayagpag at hindi lang sa Pilipinas pati po ibang bansa most recently si Ma'am Vicky announced na international packaging talagang pang international na tayo. So, lahat po nang nangyayari, di ba? Bigger picture. Nagka-pandemic, pero kahit nagka-pandemic, pasabog ang Health Wealth International Corporation. Look at the bigger picture every time. Bakit kaya ako naflatan nung isang araw? Bakit kaya nabangga ang aking sasakyan nung isang araw? No? May mga dahilan pala. Pwedeng ganun. Bakit kaya ako ni-reject nung isa kong Uh, kaibigan na prospect talaga na ang laki ng potential niya pero ni-reject niya ako. Yung pala, nung time na yon may problema siya na kahit natanggapin ka niya, pahihirapan ka lang niya. Bakit? Kasi hindi, hindi ka rin niya matututukan. Maaring ganun. Samantalang, hindi mo siya lang siya pinabayaan. Eventually, sa panahon, one year later, nakausap mo siya ulit, gigil na gigil na siya, hinanap niya ang health belt. Nung kinausap ka niya ngayon, hindi ka na niya pinahirapan kahit hindi mo siya masyadong sinasamahan. Nag-aaral siya mag-isa, tinutukan niya ang namusta ang health wealth, sumabog mag-isa. Yung pala yun, bigger picture. Kaya tayo tinatanggihan ngayon, no? Kasi, kumbaga sa love life niya, kaya tayo iniwan. Ayan. <laughs> Nung mga taong minamahal natin dati, yung pala kasi may papalit na mas maganda. O, di ba? Tignan mo si Ma'am Susan, no? Ang ganda ng ngiti. <laughs> di ba po? Sila, si... si Si Ma'am Elena, grabe eh. Meron na kayong forever pero humanity pa rin, no? So, bigger picture palagi. Bakit nga ba nangyari ito? Kasi, merong mas maganda na nag-iintay sa atin. And if we are an optimist, we have to practice this. At tayo po, pagkaganyan ng ganyan ng mindset, nako, walang matitibag sa atin. Kahit na gano'ng kahirapan na nangyari sa atin ngayon, kaya natin tanggapin na nahihirapan tayo. Pero okay lang, kasi in the future, sigurado tayo merong magiging pagbaba. Okay po? So, be an optimist. Ito, one of my favorite words. Optimist. Ang ganda-ganda. Okay? And lastly, be an optimist, di ba? Lastly, number 10, uh, sa, sa tips po natin, is to create abundance affirmations. Ito po, um, kami ng aking mga kapatid, pinapractice talaga namin ito. And ito po ay tinuro sa akin at sa amin ng aming mga magulang, yung mga medidadi. Every day, when we wake up, kahit nakahiga pa yon, sinasabi na, mas maganda pag nakaharap sa salamin, abundance affirmations. Research from um, uh, a lot of universities suggests that the use of positive affirmations um, can improve our problem-solving skills and decreases signs of stress. At pagka less stress, diba, mas happy tayo. Now, to, to in, in order to practice this, let us uh, make a list of any peers. Uh, no? Kasi iba-iba tayo ng, abund- uh, ng affirmations. Let us make a list of uh, the peers that we have, kung ano man yun. Tapos yung kabaliktaran nun, yung magiging solusyon, okay? yun ang isulat natin at yun ang gagawin natin listahan. Kung natatakot tayo na mag-present, sabihin mo, di ba? I will be better at presenting. Ayan, okay? I will become a millionaire at Health Wealth International Corporation. I will give my family uh, the life they deserve. Ayan, mga ganong affirmations. Sa amin po, meron kami. At um, uh, araw-araw sinasabi namin yan. Kung okay lang po, isi-share ko sa inyo. Narinig na naman ito ng karamihan. Sa amin po, every morning when we wake up, ang aking mga kapatid, uh, pa, ano yan, na- nakahiga o hindi, we will recite this. Lord, no? I am good. I am very good. I have, I have excellent health. My body is strong. I have a brilliant mind. I always strive to be the best. I am number one. God made me. I am special. I am unique. I have talents. I have traits. God loves me. No? So, maganda. Mga ganong klaseng affirmations na sabihin na lang sabihin, araw-araw, na, alam niyo po, pagka pinapractice natin yan, sinasabi natin sa ating sarili, balik na naman sa dati, 
practice yung con- co- 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 uh, conscious effort, may practice yung power of the word. Sigurado po kung ano yung sinasabi natin, yun ang nangyari. Lalo na kung nakaharap kayo sa Salamin, kinakausap yung inyong sarili. Ibang tao nga po, kinakausap tayo, may sinabi, pinaniniwalaan natin. Lalo na kung sa atin mismo nang galing from the heart at sinabi natin sa ating sarili. It will happen. So, ito po maganda. Write it down. Write it down. At isa pa pong maganda yung prayer of Jabez. We pray that every day, every night, kahit na ano, even before I talk here. Ang gandang affirmation po yun. Affirmation na prayer pa for abundance talaga. Okay? So, those 10 tips, no? Medyo napahaba. But I hope everyone um, uh, learned something. Tanong po, may natutunan po ba tayo sa hapong ito? May natutunan? Yes. Malinaw naman. And, um, that's excellent. Yun po ang pinaka-goal natin ngayon eh, is to share the learnings. At gusto natin itiin, despite this pandemic, no, health wealth is still going strong. And that is a fact. Okay? So if we want 2020, despite of the first half and all the negative things that happened, to be our year and to be the gateway to a bountiful decade, don't just sit on the couch and wait for it. Go out, make a change, smile more, okay? Be excited, do new things, throw away what you've been cluttering, yung mga tinatabi-tabi nyo na hindi na makakatulong, bitawan na yan, let go, unfollow negative people on social media. Unfollow na yan, kahit na sino pa, basta negative, unfollow na, lalo na yung um, walang maitutulong, unfollow, it's okay. It's for your it's for your own good naman. We need positive uh, environment. So go to bed early. We need rest. Wake up early. Be fierce. Don't gossip. Huwag nang mag uh, kwento-kwento. Focus lang tayo sa past. Wala nang maitutulong yun, chismis, chismis, lalo na negative. Don't gossip. Show more gratitude. Most especially do the things that challenge you. Kahit mahirap, okay lang yan. Be brave. Because if we become, if we are brave enough to claim what is right for us, it will happen. This 2020, don't just dream. Sabi to ni Ma'am Vicky, di ba? Ni Ma'am Vicky, don't just dream, do. Don't just hear, listen. Don't just talk, act. Don't just tell, show. Don't just exist, live. Because this year, 2020, may galahating taon pa at hindi naman matatapos ang 2020 dahil nga gateway lang ang 2020 meron pa ang 2021 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 2030 it's it's a whole decade for us to enjoy we will become millionaires this years and the next years to come prosperity and success will overflow and everyone should be excited ngayon tanong excited na po ba tayo? excited? Yes, no, oh, excited yung palaging paborito ng word ni um, Mommy, ni ba ni Ma'am Corna medal natin, walang iba kung hindi. 1 2 3. Yes, isa pa nga excited na po ba? 1 2 3. Yes. And syempre, ito po one of the important lessons that I've learned in life, okay? Uh, at natutunan ko po ito syempre sa aking mga magulang, no, Ma'am, din si Daddy nanonood niyan. Thank you for this um important lesson no ito po ay nanggaling sa, sa kanilang mga salita the more we give unselfishly the more we live abundantly for it is what we give away that enriches us from day to day by Mr. Mel and Mrs. Cora Medel way back 2006 when they were starting with the presidents and the management uh, and the management of health well na nagano na po ang naging mindset simula simula pa lang at alam ko po naniniwala ako Alam natin yan. Tama po ba? Even before, nung no, nagtotalk pa lang dito, every time, bigay, bigay, bigay. Na minsan kay questionin na natin, grabe, i- uh, ibibigay pa ba? Aga, ako kami, ganun magkakapatid dati, kinikwestiyon ko sa aking mga kapatid. Kami siya, mami, dati, grabe, no? Halos tuwing magtotalk na lang, magbibigay isang product pa. But if we think about it, isang product pa, how much is that? 11,550 or let's say 8,778. That's still 8,778. Kulang pa sa ano nun eh, sa abundance mindset ang inyong lingkod. Pero na-develop na na-develop yun ngayon. Ngayon, naiintindihan ko na. Kasi nga sabi, di ba, pagka nagbibigay tayo ng nagbibigay, si Lord bahala ang magsukli sa atin. And 
it is true. Alam niyo po, uh, kwentong ano lang ito, uh, personal, di ba? Sa amin, si Mami, uh, bigay ng bigay yan, bigay ng bigay. Bigay ng bigay! Lahat na lang, catalogs, flyers, may makita dyan, bigay. Lahat ng kaya ang tulong, ibibigay. Ikakain na nga lang namin, ibibigay pa. At nakita namin yung magkakapatid na kahit na nagbibigay ng nagbibigay, nakakatuwa kung iisipin mo, dapat mauubos eh. Dapat mauubos kasi halos binibigay na lahat. Pero hindi na uubos. Alam niyo po, pag nagbigay, si Mami, ngayon, kanyang nag-talk. Sa bigay, one button reach doon sa mga nakinig sa sa presentation dati, nung may live presentations pala dito sa office. Pagkatas noon, kinabukasan, pagdating na pagdating ng office, may isang sako na <laughs> ng prutas o kaya may isang sako ng, um, ng mga, uh, tawag dito, mais. Di ba? O kaya may magbibigay ng lutong turon, may mga pipino. Ay, grabe. Sa totoo lang po, yung ref namin sa bahay, punong-puno. Ano mo kaya nakauling na grocery? Ako po kasi medyo nalabas na, bira ang makauwi, nasa Bulacan. Madalas, pag uwi ko, pag bukas ko na ref, ano po lang galing to? Ano mo kaya nakauling na grocery? Uh, two weeks, three weeks ago, bakit punong-puno pa rin ito? Saan galing? Binibigay lang. And uh, on behalf of the Medel family, so po magpasalamat dun din sa lahat ng nagbibigay. Kasi po, di ba, pinapractice natin, pinapractice nyo rin. tulong-tulong, abundance. Naniniwala po ako, hindi lang sa amin yun. Pati po sa mga nagbibigay na nagbibigay, hindi po nauubos sa ng blessing. Tama po ba, everyone? No? Tama. At uh, alam ko, alam niya, sila, um, partner Coraline uh, Perez ng, ng Bulacan, grabe yan, mag-supporta. Pero tignan niyo naman po ngayon, buong family nila, abundant talaga. So, ladies and gentlemen, abundance is a choice. Okay? Abundance is a choice. We can choose to be uh, abundant, to have abundant lives. We can choose. Pwede hindi. Walang pilitan ito. Doon lang sa may gusto. Pero sino ba naman po ang aayaw sa isang buhay na kaya natin bigyan ng, um, ng komportable at maligayang buhay yung ating mga minamahal. Gusto po ba natin yun? No? Gusto natin yun yun. So, we have to choose. to live an abundant life. Now lastly, meron po kasi nga na, ma, mga nagka-question sa akin uh, recently, mga friends, mga mga um, colleague, colleagues dati sa 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 flying school sa aviation. Ano kasi, 'di ba? Um, ang feeling sa aviation, malaking income, ganyan ganyan. Ah, uh, tinatanong nila ako, bakit ka nag-negosyo na lang? Alam mo ba na magkakaroon ng pandemic? <laughs> Alam niyo po yun? Kasi kadalasan po nung nasa aviation industry ngayon, lalo na yung sa batch po namin, medyo nahirapan dahil after, uh, nung nangyari yung pandemic, nagkaubusan ng trabaho. Tapos sinasabi nila ngayon, meron feeling ako dati na napag-iiwanan na ako dun sa flying kasi instead of focusing on flying, I'm doing health wealth. Well, flying kasi sa health wealth po natin kinukuha yung pang flying. Eh. So medyo napag-iiwanan. Natapos natin yung private pilot, but I decided to stop. Tapos nagtataka yung ibang mga classmates ko, bakit? Kaya nyo naman, ba't ka nag-stop? Eh, hindi ko rin alam dati. Tapos yun nga, um, na, ang, na, ang mindset ko lang nun, ayaw kong magtrabaho, na lang na magtrabaho, gusto ko talaga magnegosyo. And health wealth is one of the best businesses we can ever ask for. So, nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Kaya tanong nila ako ngayon, nalaman mo ba na magkakapandemic? Bakit nagnegosyo ka na lang? Kami dito ngayon, nahirapan. Uh, anong meron? Hindi kasi nakita ko, Ang ganda-ganda ng ng negosyo, makakatulong ka na. Tapos hindi naman sa ano ha, uh, bro, bro, mga tao ko doon eh. Kaya cap, sir, kasi cap, tawag-tawagan. Cap, eh, income-wise lang, walang sinabi ang flying. Diyan ganun, kasi ang flying, may limit din. Kahit na mataas na nililipad mo, yung income may limit. Eh dito sa health wealth, infinite. We're playing an infinite game. Kaya ang sarap talaga. So sabi nila, so, money and business talaga pinili mo kaysa sa flying. So ako naman, Ang, ang, ang naging take ko po doon, uh, hindi lang siya basta sa pera-pera. Hindi lang basta sa pera-pera. I did uh, choose health wealth to, as my full-time career and business because of the cost. Because of the cost. And with that, I want to to leave this message, no? Money is the fuel, business is the car. Panibasang mahilig sa sasakyan eh. <laughs> Money is the fuel, business is the car. Now, having an abundance mindset, pagka tayo abundance mindset, Eh, you have to um, uh, 
uh, expect na merong mga tao kasi iba-iba ang pananaw ng tao. Star City sila, ang tingin nila sa'yo kung audience mindset ka, ikaw is mayabang, ikaw e, uh, ano ba yan, pera-pera, di ba? Magmumukha tayong pera, which is true. Kasi pag abundance mindset ka, marami kang pera. So, natural lang na mukha kang pera, di ba? Mukha kang negosyante, eh, yun eh, yun yung goal. So, ang, ang, ang kagandahan niyan, we have to uh, determine the difference, understanding the purpose of money. Money is the fuel, business is the car. Negosyo, health, wealth, to be exact, is the car. No matter how good the business, uh, the car is, kahit gano'ng kaganda yung sasakit, kahit naka-Ferrari ka pa, kung wala kang gasolina, wala kang pupuntahan. Tama o tama? Tama! Ganon din sa, 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 sa pera, di ba? Money is the fuel, business is the car. Kahit gano'ng kaganda ang negosyo mo, yung sasakyan mo, Gano'ng kaganda ang Health Wealth International Corporation kung wala kang pera, wala kang pupuntahan. That is a fact. Kasi paano ka nga naman bibili ng product, wala kang pera? Paano ka nga naman susuporta sa downline, wala kang pera? Paano ka mag-network as a whole, wala kang pera? So money is important. It is necessary. But take note, money is not the reason why we're doing health wealth business. Money is not the reason why we are um, enforcing to have abundance mindsets. Money is not the reason. If you have no money, o, 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 kung wala ka namang gas, di ba? wala kang pera, wala kang pupuntahan, ganun yun eh. Ang kagandahan naman, kailangan rin natin makita yung purpose ng sasakyan. Bakit tayo bumibili ng sasakyan? Tama? Dahil meron tayong gustong puntahan. Bakit tayo nag-health wealth? Dahil meron tayong cause, meron tayong gustong maabot, meron tayong gustong gawin at hindi bumibili na ng sasakyan para bumili ng gas. Hindi tayo bumili ng sasakyan para bumili lang ng gas, di ba? Hindi tayo bumili, hindi tayo nag-health wealth para magkaroon lang ng pera. Yung pera magiging magagamit lang natin 'yon para paanda rin yung sasakyan, paanda rin ang ating negosyo, ang Health Wealth International Corporation to go somewhere and to advance a greater cause. And what is that greater cause? Number one, to give a comfortable and happy lives to our loved ones. This is true. And number two, which gives me chills every time, is the vision of the company. Our greater cause, why we're uh, driving so hard to have an abundance mindset and helping uh, and um, teaching other people is because we want, like Health Wealth, to change lives the healthier way every day. Day. And if we have a cause like that, change lives the healthier way every day, our loved ones and other people, wala pong pipigil sa atin. Kaya itong Abundance 2020, nagsisimula pa lang tayo. Tatakbo po ang sasakyan ng Health Wealth International Corporation for a long, long time. At tayo po, makikinabang doon, Hindi lang tayo mga mahal natin sa buhay at ang mga tao na nangangailangan ng ating tulong. With that, ladies and gentlemen, sana naging malinaw po ang dahilan bakit tayo nag health well. Hindi lang para kumita ng pera, kundi para makatulong sa ibang tao. Let's have an abundant life. Let's live an abundant life. And it starts this year, our gateway to a bountiful decade. It's time to learn, grow, and develop. Welcome Abundance 20. Thank you very much. Palakpakan po natin ang Health Wealth International Corporation. Right? So, hopefully, tunan po ang bawat isa. Tama? May natutunan? Yes. Okay, hindi naman po na inep. Hindi naman na inep na ang dami nang sinabi na itong batang ito. No? Okay yan. So, abundant mindset. Di ba? Open, empty cup. Very good. So, ngayon naman po, to practice, no? Uh, abundant mindset. Kung gusto niyo po, do we have time? Do we have time? Uh, meron po ba mga gustong magtanong or something? Pag pwede. Pag kung hindi naman, meron akong konting i-a-announce sa, sa inyo, no? Um, so, sige. Uh, meron po bang questions? Kung may questions, saka, pindutan natin yung ating um, doorbell. At para matawag natin ang ating uh, mission control. May questions ba? Walang questions? Kung wala pong questions, okay. Uh, gusto ko lang po mag-shoutout kay Partner Rosin na nasa aming uh, tahanan po ngayon. Partner Rosin, kamusta po kayo? Grabe, hato-hato, hindi tayo magkita. Pero alam ko naman po, palaging uh, uh, magkakasama tayo, ginagawa yung ating mission niya. No? So, tuloy-tuloy lang po. Bagay na bagay sa inyo yung ano, eh, money, sa fuel, 
uh, business is the car, di ba? <laughs> so, kasi si partner Racine po is um, uh, a, a dealer po, na car dealer na uh, Mitsubishi uh, Motors. At um, sa kanya po po nakuha yung aking unang uh, sasakyan, yung Montero Sports. So, si partner Racine, hataw na hataw, grabe, nakaka-inspire. At uh, gusto talaga makatulong. Ang dami nga bago testimonies, okay? So, um, sa mga nandyan po, sa mga nanonood ngayon, exciting at syempre hindi matatapos ang araw na to walk the talk tayo practice tayo ng abundance um, abundance di ba so syempre pag abundance sabi meron ka dapat bigay na bigay sino po sinyo gusto manalo ng raffle taas ang kamay no? <laughs> taas ang kamay ayan na raffle tayo o sige ngayon po uh, ang inyong lingkod medyo special po sa akin kasi pinagandahan ko ng konti ito ng konti eh, no? ng konti lang yung paghahanda rin pinagandahan po natin ng konti itong talk na ito kasi uh, tingnan nyo oh, ulitin yung t-shirt ko o oh, diba abundance mindset medel studios <laughs> ano yan eh special na pinagawa meron kami ni daddy Okay, so abundance sa uh, mindset tayo. Magbibigay tayo ngayon ng sampung uh, 100 pesos na load. Okay, sa inyan, sampung 100 pesos na load. Tapos, um, limang 200 pesos na load at isang 500 pesos na load. Okay, sa inyan, sino gusto manalo ng load? So, ang dami kong bubunutin. Kaso, kasyo ba ito? Baka, baka maubos. Bibilisan ko lang po yung pagbunot. So, dinamin natin. Sampung 100, limang 200, at isang 500 pesos na load. Ayan, ayan. Ayan po, si, <laughs> si Daddy nag-show nung kanyang abundance uh, mindset uh, na t-shirt. Ah, bubunutin. Ayun, Okay. Ah, uh, sige po. Kung okay lang, pwede ba natin i ano, makikita may, may focus pa natin do sa iPhone 6 na screen. iPhone 6. Ayan. iPhone 6. Tignan niyo po ah. If focus natin, makikita niyo po ngayon. Ayan. iPhone 6. Yan po. Hi dad. Kamusta po? So health wealth. Magpaparabot tayo ng ilan? Isa? Isa yan? Isa? Isa. Isa. Okay. Paparabot tayo ng isang abundance mindset na t-shirt. Okay. Sa mga gusto po magkaroon yan, available po sa mga susunod na araw, pwede po kayong kumontak. <laughs> Nag-negosyo na ito. <laughs> Nag-negosyo. Yeah, pero maganda po, diba? Abundance mindset na t-shirt. Okay? Paparapot tayo nun. So, siguro, yun ang una natin bubunuti. And ang unang mananalo po ng t-shirt. Okay? Mas maganda pa yun doon sa loan. Unang mananalo ng t-shirt is uh, color blue na abundance mindset, health, wealth, studios. Walang iba from ayan naman. Dahil ina-explain natin kanina mga tinamaan nung Taal Volcano at ng pandemic from Batangas! Congratulations po! From Lipa, Batangas sa grupo ng Horderize, Sir Albert Loreno, nanalo po kayo ng Abundance Mindset T-shirt, no? Nandiyan po ba si Sir Albert? Si Sir Albert Loreno, nandiyan? Ay, ay, ayun po. Ayun! Alright! Talaga naman, ang ganda talaga. Congratulations, Sir! Nanalo po tayo ng Abundance Mindset T-shirt. Siguro po ipapadala namin sa Kung sa Lipa, Batangas, either sa Batangas Center, gusto pa mas malapit, sa Laguna Center, Batangas Center, no? Closet. Papadala po natin doon para ma-claim. Or papaship na lang natin, sir. Congratulations po. Next, 10 winners of 100 pesos na load. Alright? Papaspasan po natin ang bunot. 10 winners ng 100 pesos na load. So, isa. Una po na nalo. <laughs> Talaga naman ang unang bunot. Si partner from Power Group, si partner Rosine Tabiquero. Congratulations! 100 pesos na load. Diba? What you think you become? Talaga, pag sinabi, nangyayari. Partner Rosine, congratulations. Next, na nanalo po 100 pesos, si partner Gloria Ebonia from Marikina, Eagles Wings. Next, na nanalo 100 pesos na load, si partner Willie Restore from Cavite. Uh, sige, Gloria Ebonia. You, you can uh, record it ma'am, no? Na next, Willie Restore from Cavite. Next po, nananalo ng 100 pesos na load si partner Rosemary Bidayan from Power Group. Ito po, uh, ano siya, invite, bagong sponsor, ma'am, ay, uh, bagong uh, dealer siguro kasi naka-asterisk. Ma'am Rosemary, congratulations po. po saan meron kayong napulot? From Cavite rin po, no? Ayan, uh, alright. Next, ah, uh, ako, tignan nyo nga naman, no? Grabe ako muna ito, no? Power MCM28! Sino yun? <laughs> Parang yun naman pero syempre automatic wave kasi ano yan, um, uh, kapamilya, kapamilya, wave na yun, wave, alright? So next, uh, Emerson Ibanez ng 
from more derived. So, 1, 2, 3, 4, 5 na. Next, to sa 10, si partner Niema Fuentes from Cebu. Congratulations po, 100 pesos na loot. Next, si partner um, onliners from Batangas, Arlene Legarte. Partner Arlene Legarte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next, si, um, si partner Magdalena Rosagaran. Partner Magdalena Rosagaran. Alright, 100 pesos na load. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sakto yung bulat to. 9, 10. Naku, ito. Pero sige. Ito po kasi nagpaparapol na ito mag-isa. At siya po ay from Cebu. One of Health Wealth's um, finest leaders. Especially in the Visayan region. Si partner Sandra Illustri from Cebu. 100 pesos na load. Um, you can contact po customer care. Kung ano naman. Ano. Uh, next. Ito po isa. Lato yung mga abundance, mind, uh, abundance Mindset Practitioners yung nabubunod ko. Ito po, eh, ang laki na ng check it up. Awardee pa si Coach Jonathan Valles. No? 100 pesos na load. So, yun po ang first 10 winners of 100 pesos na load. Next, 5 winners naman po ng, anong 5 winners? 500 pesos, uh, ng 200 pesos na load. 5 winners. Alright? So, ang unang nabunod natin, si, from Power, uh, PMD, Power Medics, tama ba? Power Medics. PMD, si partner Mark Giliano from Tagig. Invite siya ni partner Archie. Congratulations. Five, uh, 200 pesos na load. Next, nananalo po. Oh, uh, hindi, nabunot ko na to. Same, same. Nabunot. Si par oh, nabunot po ulit. Partner Rosin, tabi kero na naman. <laughs> Ay, grabe. Uh, nag attract ng bless. <laughs> Ibang klase. No? Oo, dalawa ang cellphone. So, isa lang. Isang isa, isa, isa pwede manalo. Alright. Batangas. Po, onliner si partner Jen Vita. Partner Jen Vita. J-H-E-N. Onliners. J-A. Si partner Jane Dulay. 200 pesos a load. Next. Si partner um, from Nueva is si partner Venus Busalpa. Congratulations, 200 pesos na load. And last winner of 200 pesos na load from EGW, walang space, pero Nueva EGW. EGW, oh. EGW, Igas May, si partner Gina Tor, Torren Nueva. Hindi, uh, uh, Torren Nueva. Ma'am, paki-check na lang po ito, no? So, yan. Yun po ang 5 winners na nanalo na 5, anang uh, 200 pesos na load. And lastly, meron pong mananalo ng isang 500 pesos na load. Sino gusto mananalo ng 500 pesos na load? No? 500 pesos na load. Kaway-kaway naman dyan. Si partner Justin, no? Oh, Justin Sumaya ng Horderay. Kumakaway talaga. Smile. Si Ma'am Rosalina. Yukato, no? 500 pesos na load po ito. Ang nanalo po ng 500 pesos na load. Walang iba. Nako, from ibang bansa. Walang iba. Ibang bansa. Um, invite siya ni CP. Kilala ko na to, CP. Invite siya ni Park Coraline Perez. If I'm not mistaken, naka-asterisk siya. From Saudi. Si Francisca Alayan, congratulations po, 500 pesos na load. Ano ba, Princessita Alayan? Naku, sayang naman. Baka nag, ano, na log on, na log out? Naku, sayang. Sorry, partner, na ano, wala. So, isa, isa. Kay Sir Jonathan, kay Coach Jonathan, wave daw. Alright, so bunot pa tayo ng isa, yung 100 pesos muna. Na, hindi, tapusin muna natin yung 500 para, para ano, no, hindi uh, malito. Alright, nanalo ng 500 pesos na load. Power group din, Juliet Gaborno. Nandiyan po ba? Juliet Gaborno from Riyadh. Juliet Gaborno, congratulations po. You won 500 pesos na load. And last, see yung stuff. Uh, wave nga, nag-wave si Coach Jonathan. Thank you, Coach Jonathan. Eh, ito, one, one, um, walang group name, pero kay partner Lili, uh, Lili, Lili, Linda? L-I-L-I-L, na, na wala, uh, 
R O L L U Q U E. Wala ren. So isang bunot pa. Hindi ko rin mabasa yung name eh. Uh, so isa pa, 100 pesos na load po ulit. Okay? So nanalo ng 100 pesos na load. Si... Waiting lang po sa mga Ayan, nagwe-wait na sila lang. Sige, 100 pesos na load muna si partner Divina Alcaraz. Congratulations po, partner Divina. 100 pesos na load. Uh, uh, care of Coach Jonathan dahil may name. At last, yung kay Ma'am Sandra naman. Kay partner Sandra from Cebu, iwi-wait din. 100 pesos na load. Walang iba ang mananalo ng 100 pesos na load. Kung DC... Sir Zosimo Ong ng Quezon City! Yay! Sir Zosimo Ong ng Quezon City. Uh, Kuya Boy po, congratulations. Nanalo kayo ng 100 pesos na load. Alright! So, happy ba? Happy ang lahat? Happy? Happy? Pero yung iba, ba't yung happy nyo? Gusto nyo pa? Ako, laki na noon! Pero sabi nga natin, sige, dahil gusto niya pa at abundance mindset, ito po, mula sa inyong lingkod talaga, magpaparapol tayo ngayon ng 21 bottles! Yay! Hatiin lang natin. Hatiin natin siya sa tatlong 7 bottles, okay? Dahil huwag ka mag-alala. <laughs> ano to? <laughs> Ang bahala. <laughs> ano? Ayan na, si, si Ma'am Rizky nanonood din doon. Si, si Sir, ay si Tito Raul nanonood din. Ang dami, si Ma'am Van, Calapano. Nanonood. Ang daming nanonood. Excited ba? Manalo ng tatlong uh, seven bottles. Okay kayo? Tatlong seven bottles? O gusto nyo 21 na 20, uh, no, na tigwa one bottle? Hindi, tatlong seven bottles lang. Or, uh, ah? Alright. So, tatlong seven bottles. Paparapol tayo ng tatlong seven bottles. The first winner of the first seven bottles, no other than EGW from Eagle Swing, si partner Nieves Macarana. Macarana. Si partner Nieves Macaranas, nandiyan po? Bing. Si Ma'am Bing, congratulations po. Seven bottles. At um, ipapa, uh, grab na lang po sa, siguro natin ito, grab delivery or lalamu. Or kung dito po, pwede naman iiwan din natin sa ating customer care. Alright? So, second winner of the last, uh, of the seven bottles. Okay? So, no other than, ako, abundance mindset practitioners na itong mga ito. Kaya ganito, from Power Group. Si partner, ito, Milenia, si partner Ryan Perez ng Bulacan. Ano, partner Ryan, congratulations. No? Na-miss na namin kayo. Naintindihan natin eh, uh, pandemic, di makalabas. Tapos, aral lang mabuti, pero tuloy-tuloy ang pag-network ng health. But kung ano ang nabot nila Kuya Reggie, nila Kuya Dix, ako lalagpasan nyo. Kaya tuloy-tuloy lang, congratulations in advance, seven battles. Alright? So next and last winner of seven battles, Walang iba po kung hindi si dun 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 oh, may sounds pa no <laughs> ang nanalo po pipintahan natin mm -hmm. from eto mag-spoil na from Pampanga from Pampanga at eto po sa grupo ng Horderai si Ma'am Olivia Manaba at congratulations po 7 bottles pwede pong maklaim sa ating uh, sir, sa Bulacan Center yung ating 7 bottles na dali na lang po ng door or ipapa dala na ipapa ship natin alright so thank you very much everyone at um uh, sabi nga natin regardless nanalo man o hindi dun sa raffle dito 7 bottles 100 okay lang nanalo o hindi dun sa raffle 140,000 okay lang bakit? dahil nasa Health Wealth International Corporation Bakit? Dahil meron tayong abundance mindset. And if you combine the two, health, wealth, and abundance mindset, plus a positive environment with good and trustworthy co-leaders and health, wealth partners, we can achieve anything. Lalo na sa puso natin ng ating Panginoon, walang imposible. So, time to learn! Time to grow, time to develop. Welcome once again to the gateway to our bountiful decade starting this year 2020. Lahat po tayo dito sabay-sabay payaman at magiging successful hindi lang sa careers, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Thank you very much everyone. More power and God bless. Victorious on to Victorious 15. We belong to a Victorious Team. Congratulations. Palakpakan po natin ang mga